Now, presentation of budget by Sri Bukhana Rajendranath, Minister for Finance and Legislative Affairs. Gauroni Adeksha, Renduela, Irovay Rendu, Irovay Mudu, Arthika Samatsani Ganu, Andhra Pradesh Rashtra Varshika Budget No, Mi Anamadito, Gaurava Sabamundu, Pratipad in Sabotunan. Prapradamanga, Nenu, Prakyata Kavi, Tiruvalluvar Suktulnu, Gaurava Sabaku, Gurtu Chedal Sunna. Adeksha, Gopa Palakulu Anabade Varu, Atyanta Klista Samayalo Kuda, Iturulaku, Upakaram Cheyakunda Undaru. Wari, Naitika Badia Talagurinchi, Spastamina, Drupadani Kaliguntu, Yeni Adankul Yedraina, Dharma Padam, Mariu Nyaya Margal and Undi Vaidulgar, Atma Gauramto, Dayato Kudina, Dairimto, Mundukusagutar Adeksha Gopakavi, Tirulvargaru Tamilamlo, Tirkural and Jepi, Niti Gurinchi, Oka Gopak Kavimo, Rasunar. Dadapo, Tamil Nadu and Taguda, Mari Dakshana Bartha de Samlokuda, Pratokar Guda, Tanuka, Gopa Kavi and Jepi, Mari Bavistaru, Wari, Matala Deksha, Ivakyalu, Setab Dalanantaram, Okasariga, Vachina, Vipatunu, Edrukone Vishemlo, Manasamar Diani, Patipam Bistai, Covid Mahamari Anantaram, Parina Malundi, Baita Pate Kramamlo, Manaprabutum, Prajalanu, Aburudi, Marius Reesu, Margamlo, Nadipinjadam Dwara, Marinta Vignatanu, Brother Sistundi. Abiruddi, Vithana Rupa Kalpanlo, Manava Samar de Abiruddi, Maulika Sadupaya, Airpatu, Jivano Padiki, Maddatu, Mariu Samajika Badratane, E. Nalu Mulas Tambalapai, Arthika Shastra, Pramanika, Namuna Lustri Saristai, E. Naluge, Amaluparchagalge, Vidanalu, Ivi, Superpalanto Kalipi, Stiramina, Arthika Ruddiki, Adaram Kalpestunai, Induloni, Antarlina Sutram Evitante, Paurulu, Tama Antargata Samardian Grahinche Oka Salanu, E Nalgu Mulastambalu, Kalpestunai E Nalgu Mulastambalu, Turpa Sialoni, Adika Panitirugala, Artika Vivastalto Saha, Nedu Anni Abruddi Chendina Desala, Abruddi Margalaku, Adaram Ante Renduela Padahar Nati, Aikira Samatioka, Sustira Abruddi Lakshale, SDG Levite and Tamadiksha. Kaka, Prapancha Banku, Mario Asia, Abiruddi, Bank Lavante, Samstalayoka, Itera, Nive the Kalakuda, E. Mulas Tambala Paine, Adar Padunte Rastra Abiruddi, Punadulno, Nirminchanik, Mana Prabutum, E. Nalu Mulas Tambala, Vidhanani, Speaker in Chindi Mana Rastra, Prajalandriki, Vari Jivitalno, Mario Jivano Padini, Nirminchukodaniki, Samana Okashalno, Aninchadaniki, Mana Prabutum, Katubadundi Kabati, Mana Prabutum Yoka, Anni Vidhanalu, E. Namuna, Dushlo, Unchukune, Tayar Cheva de Anjepi, Gauru Sabaku, Telejestuna Sustira Abruddi Lakshalu, Mario Navaratnala Eki Karna Aikaraz Samti Nides in China Padihedu, SD Jilan Dushlons, Konimana Prabutum Chepatina Navaratnalu, Mario Manifesto Loni, Itara Abruddi Karakramalu, Rupan in Chabadani, Telejes Kuntunan Indu Mulamaga, Mana Rastrum Vivida Abruddi Suchikalto, Stiramina, Perudalnu, Chudagalindi. Niti Ayog, SDG India, Renduela, Iravai, Iravati, Nivedika Prakaram, Pedarka Nirmulana, Swachamaina, Niru, Mariu Parshudjani, Pempondinchanam, Linga Samanatum, Chokaga, Sustira, Sekti, Vanuranu, Andinchanam, Mariu, Samudra, Jalajiwala, Parakshana, Vanti, SDG Lom, and Arasra, Modati, Aidustana, Londi. SDG La, Vistrutamaina, Namuna, Kaligi, Unayani, Manaprabutum, Gutinchindi. Antegaka, Attadu Vargala, Bhagaswami, Mariu, Samaja, Vikasam Lekunda, E. SD Jelanu, Sadin Chavachani, Anukodam, Asadim Kuda Grama Mariu Ward Sachwalayalu, Volunteer Land Network, Mariu Raitu Barosa Kendra Lavanti, Balamaina Stanika Samstalu Nirmincharam, Vidya Mariu Arogya Vavastala, Bari Aduni Karna Mariu, Mahila Swayam Sahayaka Sangalano, Intak Mundukana, Adikanga, Balopetam Chedam, E. Panitirku Gala Karna Lani Telejestuna. Vikendri Krutapalana Pai, Samagra Dustani Sarincharam Dwara, Klistamain SDJ La Suchikal Lokuda, Manaprabutum, Adbutamain of Panitiru Sarincharalindi Niti Ayok, then a SDJ Nivedikalo, SDJ Lanu, Outcome Budget Statement Namuna, OBS, though Anusandanam Chalanjepi, Sifars Chasindi 
నిర్దిష్ట సమయంలో ఈ ప్రమాణాలను సిద్ధం చేసుకోవడం పర్యవేక్షించడం మరియు ముదింపు చేయడం కోసం ఎస్డీజీలను అవుట్కమ్ బడ్జెట్ స్టేట్మెంట్తో విజయవంతంగా ఏకీకృతం చేయడంలో మన దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ మన రాష్ట్రం అగ్రగామిగా ఉండాలని మన ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది మానవ సామర్థ్య అభివృద్ధి పేదరికం మరియు ఆకలి నిర్మూలన మంచి ఆరోగ్యం మరియు శ్రేయస్సును సాధించడం నాణ్యమైన విద్య కలిగి ఉండడం మరియు లింగ సమానత్వాన్ని సాధించడం అనే ఎస్డీజీలను మొదటి అభివృద్ధి మూల స్తంభమైన మానవ సామర్థ్య అభివృద్ధి కలిగి ఉంటుంది విద్య మరియు ఆరోగ్యం మన ప్రభుత్వం యొక్క ప్రధాన ప్రాధాన్యత నాడు నేడు వంటి మన ప్రభుత్వ ప్రాధాన్య కార్యక్రమాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విద్య మరియు ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలను ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా మెరుగుపరచడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి అనడంలో సందేహం లేదు జగనన్న అమ్మఒడి గోరుముద్ద విద్యా కానుక విద్యా దీవెన మరియు వసతి దీవెన వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణ వైఎస్ఆర్ వైద్యశాలలు వైద్య కళాశాలలు ఆరోగ్యశ్రీ మరియు ఆరోగ్య ఆసరా వంటి కార్యక్రమాలు మానవ సామర్థ్యాల అభివృద్ధిపై దృష్టిని ప్రతిబింబిస్తున్నాయి రాష్ట్ర మానవ వనరుల నాణ్యతను మెరుగుపరచడానికి మరియు అత్యున్నత నాణ్యతతో కూడిన విద్య ఆరోగ్యం మరియు పోషకాహార సేవలను ప్రతి ఒక్కరికి అందించడానికి ఈ కార్యక్రమాలు రూపొందించబడ్డాయి ఈ కార్యక్రమాల విజయం ద్వారా నీతి ఆయోగ్ యొక్క బహుళ పేదరిక నివేదిక ఎంపీఐలో మన రాష్ట్రం ఉన్నత స్థాయిలో నిలిచింది నీతి ఆయోగ్ యొక్క రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఎస్డీజీల నివేదిక ప్రకారం పేదరికం తగ్గింపులో మన రాష్ట్రం ఐదవ స్థానంలో ఉంది మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల ద్వారా మన రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు శిశు మరియు కౌమార దశల్లోని పిల్లల మరణాలు రెండు శాతం కంటే తక్కువగా ఉన్నాయి బాలింతల ఆరోగ్య రక్షణలో రాష్ట్ర ఐదవ స్థానంలో ఉంది విద్యలో కూడా మనం పాఠశాల హాజరును తొంభై ఎనిమిది శాతం కంటే ఎక్కువగా సాధించాము స్థూల నమోదు నిష్పత్తి జిఆర్ ఏదైతే ఉందో అధ్యక్ష రేటు కూడా షెడ్యూల్డ్ కులాల విషయంలో ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం గాను షెడ్యూల్డ్ తెగల విషయంలో తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు శాతం గాను బాలికల విషయంలో పదకొండు పాయింట్ సున్నా మూడు శాతం గాను పెరిగి జాతీయ పెరుగుదల రేటును అధిగమించింది మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి స్వచ్ఛమైన నీరు మరియు పారిశుద్ధ్యం సరసమైన మరియు స్వచ్ఛమైన ఎనర్జీ శక్తిని అందుబాటులో ఉంచడం స్థిరమైన నగరాలు మరియు సంఘాలను ప్రోత్సహించడం మరియు మౌలిక సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేయడం లాంటి ఎస్డీజీలు రెండవ మూల స్తంభమైన మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి కేంద్రీకే వస్తాయి నాడు నేడు కార్యక్రమాలు కొత్త వైద్య కళాశాలలు కల్పన వైఎస్ఆర్ జలయజ్ఞం వైఎస్ఆర్ జలకళ రహదారుల అభివృద్ధి కొత్త ఓడరేవులు మరియు నౌకాశ్రయాల ఏర్పాటు వ్యవసాయం మరియు పాడి పరిశ్రమల్లో మార్కెట్ మౌలిక సదుపాయాల కల్పన ఫైబర్నెట్ మరియు పట్టణ మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టుల ద్వారా సమాజ ఆస్తులు మరియు మౌలిక సదుపాయాల కల్పన జరుగుతున్నది జగనన్న కాలనీలు వైఎస్ఆర్ హౌసింగ్ వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా అందరికీ ఇల్లు అందించడంపై మన ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది నీతి ఆయోగ్ యొక్క రెండు వేల ఇరవై ఒకటి బహుళ పేదరిక నివేదిక ప్రకారం గృహ సౌకర్యాలు కలిగిన జనాభా శాతం పరంగా మన రాష్ట్రం మూడవ స్థానంలో ఉంది అని గౌరవ సభకు తెలియజేసుకుంటున్నాను నాడు నేడు కార్యక్రమాలను భారీ స్థాయిలో అమలు జరపడం ద్వారా అంగన్వాడీలు ఆసుపత్రులు మరియు పాఠశాలల మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో చారిత్రక నిర్లక్ష్యాన్ని మరియు తీవ్రమైన లోపాలను అధిగమించడానికి ఒక అవకాశం కల్పించింది నీతి ఆయోగ్ యొక్క ఎస్డీజీల నివేదిక ప్రకారం రాష్ట్రంలోని వంద శాతం కుటుంబాలకు విద్యుత్ అందించబడింది అంతేగాక వీరంతా శుభ్రమైన వంట నూనెలను ఉపయోగిస్తున్నారు కూడా మన రాష్ట్రంలో తొంభై ఒక్క శాతం కంటే ఎక్కువ పాఠశాలల్లో గల భవన ప్రాంగణాలు తాగునీరు మరియు విద్యుత్తో కూడిన ప్రాథమిక మౌలిక సదుపాయాలను కలిగి ఉన్నాయని కూడా ఈ నివేదిక వెల్లడించింది జాతీయ సగటు కంటే ఇది ఏడు శాతం ఎక్కువ ఆరోగ్యం విషయంలో తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు శాతం కంటే ఎక్కువ కాన్పులు సంస్థాగతమైనవే అని ప్రాథమిక లేదా జిల్లా వైద్య కేంద్రాల్లో జరపబడినవే అంతేగాక మన రాష్ట్రం వైద్యులు నర్సులు మరియు ఇతర వైద్య సహాయ సిబ్బందితో కూడా రెండవ అతిపెద్ద వైద్య సిబ్బందిని కలిగి ఉందని కూడా ఈ నివేదిక పేర్కొంది ఇది మన ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలకు పటిష్టతను చూపుతుంది జీవనోపాధి మూడవ మూల స్తంభమైన జీవనోపాధి కల్పన అనేది సముచితమైన పని అని ఆర్థిక వృద్ధి అవకాశం కల్పించడం వంటి ఎస్డీజీలను కలిగి ఉంటుంది జీవనోపాధిలో వ్యవసాయం మరియు పాడి పరిశ్రమ యొక్క ప్రాముఖ్యతను మన ప్రభుత్వం గుర్తిస్తూ వెనుకబడిన మరియు పురోగామి అనుసంధానాలను ప్రోత్సహించే సమగ్ర కార్యక్రమాలను ఆమోదించి అమలు పరుస్తుంది వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా వైఎస్ఆర్ మత్స్యకార భరోసా రైతు భరోసా కేంద్రాలు వైఎస్ఆర్ జలకళ ధరల స్థిరీకరణ నిధి గోదాములు వైఎస్ఆర్ అగ్రి టెస్టింగ్ ల్యాబ్లు ప్రాథమిక మరియు ద్వితీయ ప్రాసెసింగ్ సౌకర్యాలు మరియు అధిక మొత్తంలో పాల శీతలీకరణ కేంద్రాలు మరియు ఆక్వా రైతులను విద్యుత్ రాయితీ వంటి వివిధ పథకాల ద్వారా అరవై రెండు శాతం జనాభాకు జీవనోపాధిని అందించే వ్యవసాయ రంగాన్ని మన ప్రభుత్వం సమగ్ర దృష్టితో అమలు చేస్తుంది 
అమూల్తో భాగస్వామ్యం పాడి పరిశ్రమకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చిన అనుబంధ గ్రామీణ ఆదాయాలకు ఒక ముఖ్యమైన వనరుగా మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తుంది ఐదవ ఎస్డీజీ అయిన లింగ సమానత్వం తక్కువ మహిళా శ్రామిక శక్తి భాగస్వామ్యంతో కూడిన చారిత్రాత్మక లింగ అసమానతలను సరిదిద్దవలసిన ఆవశ్యకతను సూచిస్తుంది ఈ రెండింటినీ అనగా మహిళ సామాజిక ఆర్థిక సాధికారత మరియు వ్యక్తిగత గౌరవంతో కూడిన కుటుంబ ఉన్నతిని తీసుకువస్తుందని నమ్మకానికి మన ప్రభుత్వం గట్టిగా కట్టుబడి ఉంది మన ప్రభుత్వం యొక్క వైఎస్ఆర్ ఆసరా మరియు వైఎస్ఆర్ చేయుత కార్యక్రమాలు మరియు స్వయం సహాయక బృందంలోని మ బృందాలలోని మహిళలకు స్థిరమైన జీవనోపాధిని కల్పించడానికి మూలధనాన్ని సమకూర్చడంలో ముందుంటాయి తద్వారా మహిళల శ్రామిక శక్తి భాగస్వామ్యాన్ని ప్రస్తుతం ఉన్న ముప్పై ఐదు పాయింట్ ఐదు శాతం కంటే తప్పకుండా పెంచుతాయి కూడా చివరిగా వైఎస్ఆర్ ఈబీసీ నేస్తం వైఎస్ఆర్ నేతన్న నేస్తం వైఎస్ఆర్ వాహనమిత్ర జగనన్న తోడు జగనన్న చేదోడు మరియు వైఎస్ఆర్ లా నేస్తం కార్యక్రమాలు నిర్దిష్ట వృత్తి వర్గాలకు జీవనోపాధిని అందిస్తాయి డిజిటల్ మరియు రవాణా వ్యవస్థల అనుసంధానం అనేది ఆర్థిక వృద్ధికి పునాదిగా ఉంటుంది భారత ప్రభుత్వం మద్దతుతో రహదారుల నిర్మాణం మరియు గ్రామాలకు ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్లను అందుబాటులోకి తీసుకువెళ్లడం కోసం మన ప్రభుత్వం భారీ కార్యక్రమాలు ప్రారంభించింది సామాజిక భద్రత నాలుగవ మరియు చివరి మూల స్తంభం సామాజిక భద్రత ఇది అసమానతలను తగ్గించడం మరియు ఆకలిని పేదరికాన్ని నిర్మూలించడం అనే ఎస్డీజీలను కలిగి ఉంటుంది చివరి మూల స్తంభమైన సామాజిక భద్రతలోని భాగమైన వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక కింద వివిధ అనగారిని మరి మరియు బలహీన వర్గాలను మన ప్రభుత్వం విస్తృతమైన సామాజిక భద్రతా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తుంది దాదాపు అరవై ఒకటి పాయింట్ డెబ్బై నాలుగు లక్షల మంది పెన్షన్దారులను నెలకు రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు చొప్పున పెన్షన్ అందిస్తుంది ఇది వృద్ధాప్య పెన్షన్దారులకు వితంతువులకు కల్లుగీత కార్మికులకు చేనేత కార్మికులకు ఒంటరి మహిళలకు మత్స్యకారులకు ఈఆర్టీ చికిత్స తీసుకునే హెచ్ఐవి వ్యాధిగ్రస్తులకు మరియు సాంప్రదాయ చెప్పులు కుట్టే వారికి అందించే అత్యంత ప్రగతిశీల భద్రతా కార్యక్రమం అంతేకాకుండా వికలాంగుల ట్రాన్స్ జెండర్ డప్పు కళాకారులు మరియు దీర్ఘకాలిక మూత్రపిండ వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులు గౌరవప్రదమైన జీవితానికి భరోసా ఇవ్వడానికి మెరుగైన పెన్షన్లను కూడా మన ప్రభుత్వం అందిస్తుంది ప్రపంచ బ్యాంకు మరియు అభిజిత్ బెనర్జీ మరియు ఎస్ఎర్ డుఫ్లో వంటి ప్రఖ్యాత ఆర్థికవేత్తలు సూచించిన విధంగానే కరోనా మహమ్మారి సమయంలో కూడా మన ప్రభుత్వం రాష్ట్ర పేదలకు నగదు నగదు బదిలీలను అందించింది ఈ నగదు బదిలీల విధానం అర్థవంతమైన ప్రభావాన్ని చూపే స్థాయిలో జరిగింది అంతేగాక ప్రజలు వారి జీవనోపాధిని కోల్పోయే సమయంలో మరింత పేదరికంలోకి వెళ్ళిపోకుండా ఈ పథకం నిరోధించగలిగింది రాష్ట్రంలో నాలుగు మూల స్తంభాల అమలు ఈ నాలుగు మూల స్తంభాల లక్ష్య సాధనకు వివిధ పథకాలను అమలు చేయడం మరియు సుపరిపాలన అందించడం ద్వారా మన ప్రభుత్వం మద్దతు ఇచ్చింది చాలా సంవత్సరాలుగా మానవ వనరుల కొరతను వివిధ శాఖలు ఎదుర్కొంటున్నాయి మన ప్రభుత్వము ఉద్యోగాల భర్తీ క్యాలెండర్ను విడుదల చేయడం మరియు పారదర్శక నియామకం ద్వారా ప్రక్రియలు ద్వారా ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాల భర్తీకి భారీ నియామకం చేపట్టింది గ్రామ మరియు వార్డు సచివాలయాలు మరియు ఇటీవల ప్రారంభించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ సేవా పోర్టల్ టూ ద్వారా పాలనను ప్రజల ఇంటి వద్దకు తీసుకెళ్లడంలో దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లో మన రాష్ట్రం ప్రత్యేక స్థానం పొందింది మన ప్రభుత్వం ముందుగా ప్రకటించిన వార్షిక క్యాలెండర్ ఆధారంగా ప్రత్యక్ష ప్రయోజనాల బదిలీపై దృష్టి సారించి వివిధ ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలను సకాలంలో అందజేయడంలోనూ లోటుపాట్లను తొలగిస్తుంది జనాభాలో సగం మంది మహిళలు ఉన్నారనే వాస్తవాన్ని అంగీకరిస్తూ సామాజిక అభివృద్ధిలో మరియు ఇళ్లలో వారికి కీలక పాత్రను దృష్టిలో ఉంచుకొని మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమాలు మరియు పథకాలను బాలికలు మరియు మహిళలను ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి లక్ష్యంగా చేసుకొని రూపొందించడం జరిగింది చివరిగా నిబద్ధత విశ్వసనీయత పారదర్శకత మరియు విశ్వాసం అనే లక్షణాల ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజల జీవితాలను మెరుగుపరచడానికి మరియు సుస్థిరమైన అభివృద్ధి సాధిస్తూ ఆర్థిక వృద్ధి చెందే దిశగా మన ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తుంది కోవిడ్ పంతొమ్మిది మహమ్మారి కారణంగా ఏర్పడిన భారీ ప్రతికూలతోనూ కూడా దిగ్భ్రాంతిని అధిగమించడానికి మన రాష్ట్రం ఈ విధానాల అమలు ఎంతోగానూ సహాయపడింది గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దృఢమైన నాయకత్వంలో ఈ మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడానికి బడుగు బలహీన వర్గాల జీవితాలు మరియు జీవనోపాధిని రక్షించడానికి మన ప్రభుత్వం అనేక అత్యవసర చర్యలు చేపట్టింది ఈ మహమ్మారి ఉన్న సమయంలో గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి గారు తరచూ సమీక్షలు జరిపారు వారి నిర్ నిర్విరామ కృషికి ఈ గౌరవ సభ ద్వారా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఐ రిపీట్ అధ్యక్ష గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నిర్విరామ కృషికి ఈ గౌరవ సభ ద్వారా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఎంతోమంది హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ మరి పబ్లిక్ హెల్త్ కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ రెవెన్యూ శాఖ కానీ ఇతర ఎన్నో శాఖలు ఎవరైతే 
మరి కోవిడ్ పంతొమ్మిది మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడానికి పాల్గొన్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా సభ ద్వారా మరి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం వేలాది మంది ఆరోగ్య కార్యకర్తలు పోలీస్ ప్రజారోగ్యం రెవెన్యూ మరియు ఇతర శాఖల సిబ్బంది కృషి వలన మన రాష్ట్రం ఈ మహమ్మారిని విజయవంతంగా ఎదుర్కోగలిగింది ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ నివేదిక ప్రకారం మన రాష్ట్రం దాదాపు ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు కోట్ల వ్యాక్సిన్ డోజులను రాష్ట్ర ప్రజలకు అందించింది ఈ సంఖ్య రాష్ట్ర జనాభా కంటే దాదాపు రెట్టింపు అనే గౌరవ సభకు తెలియజేస్తున్నాను లాక్డౌన్ మరియు ఇతర అంతరాయాల వల్ల ఎక్కువగా ప్రభావితమైన రాష్ట్ర ప్రజలకు విస్తృతమైన ప్రత్యక్ష నగదు బదిలీ పథకాల ద్వారా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమర్థవంతంగా నగదు ప్రయోజనాలను అందించగలిగింది నవరత్నాలు మరియు మేనిఫెస్టోలో సూచించిన ఇతర పథకాల అమలు ద్వారా ఎస్డీజీలను సాధించాలనే తపన మరియు అలిపెరుగని కృషిని మన రాష్ట్రాన్ని శ్రేయస్సు మార్గంలో ఉంచాయి మన గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి పట్ల చూపుతున్న తపన రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఒక్క పౌరుడి జీవితాన్ని మెరుగుపరిచే దిశగా కొనసాగుతుంది ఈ క్రింది సూక్తులు మన గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి గారి స్వభావాన్ని తెలియజేస్తాయి నిశ్చిత్వాహ ప్రక్రమతే నాంతర్స్ వస్తి కర్మణ అవంధ్యకాలో వాస్య ఆత్మ సా వై పాండితే ఉచ్చతే ఈ శ్లోకానికి అర్థం ఏమిటంటే అధ్యక్ష ఎవరైతే ఒక సంకల్పానికి ముందు దృఢ నిబద్ధతను కలిగి ఉంటారో ఎవరైతే అవిశ్రాంతంగా తమ కార్యాన్ని నిర్వహిస్తారో కర్తవ్యాన్ని నిర్వహిస్తారో ఎవరైతే తమ విలువైన సమయాన్ని వృధా చేయరో ఆ వ్యక్తి మన మీద నియంత్రణ కలిగి ఉంటారు ఐ రిపీట్ అధ్యక్ష ఎవరైతే ఒక సంకల్పానికి ముందు దృఢ నిబద్ధతను కలిగి ఉంటారో ఎవరైతే అవిశ్రాంతంగా తమ కర్తవ్యాన్ని నిర్వహిస్తారో ఎవరైతే తమ విలువైన సమయాన్ని వృధా చేయరో ఆ వ్యక్తి మనసు మీద నియంత్రణ కలిగి ఉంటుంది అదే వ్యక్తి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అని చెప్పి ఈరోజు సభాకు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరానిగాను ప్రతిపాదించిన బడ్జెట్ కేటాయింపులను సభ అనుమతికై సమర్పిస్తున్నాను వ్యవసాయం వ్యవసాయం కేవలము ఆహార ఉత్పత్తి చేసే కార్యకలాపం మాత్రమే కాదు మన జనాభా అరవై రెండు శాతం మంది జీవనోపాధిని భద్రతను వెన్నెముక మరియు పర్యావరణంలో మానవునికి అనుబంధానికి నిదర్శనగా నిలిచి ఉంది అందువలన ఇది మూడవ మరియు నాలుగవ మూల స్తంభాలకు మరియు ఎస్డీజీల సాకారానికి ముఖ్యమైనది మన సమాజంలోని రైతులు ప్రధాన పాత్రను తెలియజేయడానికి మహాకవి శ్రీశ్రీ గారి వాక్యంలో అధ్యక్ష శ్రీశ్రీ గారు అధ్యక్ష అందరికీ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రంలోగా మరి దక్షిణ భారతంలో కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలిసిన గొప్ప కవి తన గొప్ప పుస్తకం అధ్యక్ష మహాప్రస్థానం ఏదైతే తన పద్యాలన్న పద్ పద్యాల సంకలనం ఉందో మరి ఇది భారతదేశ వ్యాప్తంగా వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ లిటరీ ఎఫర్ట్స్ అని చెప్పి ఈరోజు గుర్తించబడింది అధ్యక్ష మరి శ్రీశ్రీ గారి ఎన్నో పద్యాలలో ఒక ముఖ్యమైన జగన్నాథుని రథచక్ర శ్రీశ్రీ సామాజిక అన్యాయాలు అని చెప్పి కొంతమంది బాధపడుతున్నారు వాళ్ళకి చెప్పడం అధ్యక్ష అండి మరి జగన్నాథ రథచక్రాలకు చక్రాలు వస్తాయి వస్తున్నాయి మరి వచ్చిన తర్వాత మీ కళలన్నీ కూడా తీరుస్తాయని చెప్పేసి ఈ జగన్నాథ రథచక్రాలు అనే పాట దాదాపు మనం ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఈ పాట మీదనే మనము మరి ఎన్నో ప్రజలకు సంబంధించిన మరి సామాజిక న్యాయం అందించాలనే ఒక ఆలోచన కలిగిందని చెప్పి ఒకసారి సభకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష శ్రీశ్రీ గారి వాక్యాల అధ్యక్ష పొలాలనన్ని హలాల దున్ని ఇలాతలంలో హేమంగా పిండగా జగనంత జగనికంత సౌఖ్యం నిండగా రైతే దేశానికి వెన్నెముక ఈ కారణంగానే దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు రైతు పక్షపాత ధోరణి వరస వారసత్వంగా మన ప్రభుత్వం కొనసాగిస్తుంది డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పీఎం కిసాన్ యోజన ఈ పథకం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ప్రత్యక్ష నగదు బదిలీ పద్ధతి ద్వారా ఇరవై వేల నూట పదిహేడు పాయింట్ ఐదు తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు రైతు కుటుంబాల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేయబడ్డాయి ఇందులో భాగంగా ప్రధానమంత్రి కిసాన్ పథకం ద్వారా అందించబడే ఆరు వేల రూపాయలకు అదనంగా రాష్ట్ర బడ్జెట్ నుంచి రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు జమ చేయబడుతున్నాయి అలాగే షెడ్యూల్డ్ కులాలు షెడ్యూల్డ్ తెగలు వెనుకబడిన తరగతులు మరియు అల్ప సంఖ్యాక వర్గాల వారికి చెందిన ఒక లక్ష అరవై ఏడు వేల భూమి లేని కౌల్దారులు మరియు అటవీ హక్కుల గుర్తింపు చట్టం కిందకు వచ్చే ఆర్ఓఎఫ్ఆర్ కుటుంబాలకు పదమూడు వేల ఐదు వందల రూపాయల చొప్పున రాష్ట్ర బడ్జెట్ నుండి ప్రత్యేక బడ్జెట్ అందించబడింది కోవిడ్ మహమ్మారి కారణంగా ఆర్థిక సంక్షోభం గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నప్పటికీ సకాలంలో ఆర్థిక సహాయం విడుదల చేయడం వలన రైతుల వ్యవసాయ కార్యకలాపాలను నియ నిరంతరాయంగా కొనసాగించడం జరిగింది 
యాభై రెండు పాయింట్ నలభై లక్షల రైతు కుటుంబాలకు ప్రయోజనం చేకూర్చుటకు డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ యోజన కింద రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి మూడు వేల తొమ్మిది వందల కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపులు ప్రతిపాదిస్తున్నాను అధ్యక్ష వైఎస్ఆర్ ఉచిత పంట బీమా మన ప్రభుత్వం ఈ పంట నమోదు అనగా ఈ క్రాప్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆధారంగా వైఎస్ఆర్ ఉచిత పంట బీమా పథకాన్ని అమలు చేస్తుంది ఫలితంగా ఈ క్రాప్ కింద నమోదు చేసుకున్న రైతులందరూ స్వయంగా ఉచిత పంట బీమా పథకం కిందకు వస్తారు నీతి ఆయోగ్ మన కార్యక్రమాన్ని ఇతర రాష్ట్రాల అనుసరించదగిన ఆదర్శ నమూనా కార్యక్రమం గుర్తించింది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఖరీఫ్ సీజన్లో ఈ పథకం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ప్రత్యక్ష నగదు బదిలీ పథకం ద్వారా ఇరవై తొమ్మిది పాయింట్ సున్నా ఐదు లక్షల మంది రైతులకు మూడు వేల ఏడు వందల ఏడు పాయింట్ సున్నా రెండు కోట్ల రూపాయల బీమా క్లెయిమ్లను గత ప్రభుత్వం బకాయిలతో సహా గత ప్రభుత్వం బకాయిలతో సహా చెల్లించడం జరిగింది వైఎస్ఆర్ ఉచిత పంటల బీమా పథకం కోసం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో పద్దెనిమిది వందల రెండు కోట్ల రూపాయలను కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నాను వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పంట రుణాలు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై రబీ కాలంలో మరియు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఖరీఫ్ కాలంలో తీసుకున్న ఒక లక్ష రూపాయల వరకు ఉన్న పంట రుణాల కోసం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఆర్థిక సంవత్సరంలో పన్నెండు లక్షల ముప్పై వేల మంది అర్హులైన రైతులు బ్యాంక్ ఖాతాల్లో రెండు రెండు వందల ఏడు పాయింట్ డెబ్బై రెండు కోట్ల రూపాయల వడ్డీ రాయితీలను మన ప్రభుత్వం నేరుగా వారి ఖాతాల్లోకి జమ చేయడం జరిగింది ఈ పథకం ప్రారంభించినప్పటి నుండి గత ప్రభుత్వం పెండింగ్లో ఉంచిన బకాయిలతో సహా గత ప్రభుత్వం పెండింగ్లో ఉంచిన బకాయిలతో సహా అరవై ఐదు పాయింట్ సున్నా ఒకటి లక్షల మంది రైతుల ఖాతాల్లో పదకొండు వందల ఎనభై ఐదు కోట్ల రూపాయలను ప్రత్యక్ష నగదు బదిలీ విధానంలో జమ చేయడం జరిగింది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పంట రుణాల కోసం ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలను కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నాను వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కేంద్రాలు గ్రామ సచివాలయాల విస్తరణలో భాగంగా మన ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పదివేల ఏడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది రైతు భరోసా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది ముందుగా పరీక్షించిన నాణ్యమైన మూల వనరులను సరఫరా చేయడం ద్వారా రైతు భరోసా కేంద్రాలు రైతులకు వివిధ సేవలను అందిస్తున్నాయి అంతేకాకుండా ఇవి ఇరవై వేల రూపాయల వరకు నగదు లావాదేవీలు బ్యాంకు ఖాతా తెరవడం ఈకేవైసీ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడం నగదు బదిలీల వంటి బ్యాంకింగ్ సేవలను విస్తరించడంతో పాటు గ్రామ స్థాయిలో కొనుగోలు కేంద్రాలను కూడా పనిచేస్తాయి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరంలో రైతు భరోసా కేంద్రాల కోసం పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నారు వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ మరియు ధరల స్థిరీకరణ నిధి రైతులకు మద్దతు ధర అందించడంలో మార్కెటింగ్ శాఖ కలిగే నష్టాలను పూడ్చేందుకు మూడు వేల కోట్ల రూపాయల ధరల స్థిరీకరణ నిధిని మన ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది మన రాష్ట్రంలో విస్తృతంగా పండించే మిరపకాయలు పసుపు ఉల్లి చిన్న మినుములు అరటి బత్తాయి వంటి మరో ఆరు రకాల పంటలను మన ప్రభుత్వం కనీస మద్దతు ధరను ప్రకటించింది ఐ రిపీట్ అధ్యక్ష మన రాష్ట్రంలో విస్తృతంగా పండించే మిరపకాయలు పసుపు ఉల్లి చిన్న మినుములు అరటి బత్తాయి వంటి మరో ఆరు రకాల పంటలను మన ప్రభుత్వం కనీస మద్దతు ధర ప్రకటించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు బడ్జెట్లో పదహైదు వందల కోట్ల రూపాయలను మాత్రమే కేటాయించింది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరంలో ధరల స్థిరీకరణ నిధి భర్తీ కోసం ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నాను అంటే అధ్యక్ష కేంద్ర ప్రభుత్వం పదహైదు వందల కోట్లు కేటాయిస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మూడు వేల కోట్లు కేటాయిస్తూ మూడు వేల కోట్లలో ఏదైతే తక్కువ పడుతుందో దాన్ని భర్తీ చేసేదానికి ఐదు వందల కోట్లు కాకపోతే మొత్తము మూడు వేల కోట్లు అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష వైఎస్ఆర్ వ్యవసాయ పరీక్ష కేంద్రాలు రైతుల నకిలీ విత్తనాలు ఎరువులు మరియు పురుగుల మందు కొరతతో బాధపడుతున్నారు ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి జూలై ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిన మొదటి దశలో డెబ్బై వ్యవసాయ పరీక్ష కేంద్రాలను స్థాపించడం జరిగింది ఈ పరీక్ష కేంద్రాలు రైతులకు మంచి నాణ్యమైన మూల వనరులను పొందడంలో సహాయపడుతున్నాయి అలాగే ఇవి పంటల ఉత్పత్తి మరియు ఉత్పాదకతను పెంచడానికి దోహదపడుతున్నాయి మిగిలిన డెబ్బై ఏడు పరీక్ష కేంద్రాల నియోజకవర్గ స్థాయిలో రెండు వేల ఇరవై రెండు ఖరీఫ్ కాలం నుండి పనిచేస్తాయి వైఎస్ఆర్ వ్యవసాయ పరీక్ష కేంద్రాల కోసం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో యాభై కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదిస్తున్నాను వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ మన ప్రభుత్వం ప్రతి వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కేంద్రం వద్ద పదివేల ఏడు వందల యాభై వ్యవసాయ యంత్రాల అద్దె కేంద్రాలను సిహెచ్సి ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా చిన్న మరియు సన్నకారు రైతులకు ఎటువంటి పెట్టుబడి మరియు నిర్వహణ భారం లేకుండా అద్దెకు వ్యవసాయ యంత్రాలను అందించడానికి వరి పంట ప్రధానంగా ఉన్న ప్రాంతాల పంట కోతలతో యాంత్రీకరణ సేవలను ప్రోత్సహించడానికి పదహారు వందల పదహైదు క్లస్టర్ స్థాయి సిహెచ్సీలను పంట కోత యంత్రాలు అనగా కంబైన్డ్ హార్వెస్టర్లు వరిగడ్డి బెయిలర్లు మొదలగు వాటితో మన ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుంది ఉచిత మరియు రాయితీతో విద
ఉద్యానవనం మరియు నర్సరీలకు కూడా ఉచిత విద్యుత్తును మన ప్రభుత్వం సరఫరా చేస్తుంది ఇంతేకాకుండా ఆక్వా రైతులకు యూనిట్కు ఒక రూపాయి యాభై పైసలు చొప్పున రాయితీతో కూడిన విద్యుత్ సరఫరా ఇవ్వడం జరుగుతుంది రాష్ట్రంలోని రైతులకు ఉచిత విద్యుత్ సరఫరా కోసం నగదు బదిలీ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నాం వ్యవసాయ పంపు సెట్లకు మీటర్లు అమర్చేందుకు అయ్యే ఖర్చు కూడా మన ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలను విద్యుత్ రాయితీ కొరకు ప్రతిపాదిస్తున్నాను పశు సంవర్ధక పాడి మరియు మత్స్య పరిశ్రమ అభివృద్ధి కోళ్ల పరిశ్రమ పాడి పరిశ్రమ పశువుల పెంపకం మరియు మత్స్య పరిశ్రమ వ్యవసాయ సామాజిక సమాజానికి అనుబంధ ఆదాయం అందిస్తూ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమైన ప్రాథమిక జీవనోపాధిగా మారాయి రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో దేశంలో గుడ్ల ఉత్పత్తిలో ఒకటవ స్థానంలోనూ మాంసం ఉత్పత్తిలో రెండవ స్థానంలోనూ పాల ఉత్పత్తిలో ఐదవ స్థానంలోనూ మన రాష్ట్రం నిలిచింది వైఎస్ఆర్ పశు నష్ట పరిహార పథకం కింద నలభై మూడు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది మంది రైతులకు ఆవు లేదా గేదె ఒక్కింటికి ముప్పై వేల రూపాయల చొప్పున మరియు గొర్రె లేదా మేక ఒక్కింటికి ఆరు వేల రూపాయల చొప్పున నష్టపరిహారం అందించడం కోసం నూట అరవై తొమ్మిది పాయింట్ యాభై రెండు కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేయబడ్డాయి రైతుల యొక్క పశువుల వ్యాధి నిర్ధారణ సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి నూట యాభై నాలుగు నియోజకవర్గ స్థాయి జంతు వ్యాధుల నిర్ధారణ కేంద్రాలు మంజూరు చేయబడ్డాయి అంతేకాకుండా దేశంలోని తొలిసారిగా మూడు వందల నలభై అంబులెన్స్లను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా సంచార పశు అంబులేటరీ క్లినిక్లను ప్రారంభించడం జరిగింది మొత్తం చేపల ఉత్పత్తిలో నలభై ఆరు పాయింట్ ఇరవై ఇరవై మూడు లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఉత్పత్తి ఇరవై తొమ్మిది పాయింట్ నలభై శాతం వాటితో దేశంలోని మన రాష్ట్రం మొదటి స్థాయిలో ఉంటూ పదహారు పాయింట్ ఐదు లక్షల జనాభాకు జీవనోపాధిని కల్పిస్తుంది భారతదేశ మత్స్య ఎగుమతిలో ముప్పై ఆరు శాతం వాటాను కలిగి మన రాష్ట్రం మొదటి స్థానంలో ఉంది వైఎస్ఆర్ మత్స్యకార భరోసా పథకం కింద చేపల వేట నిషేధ కాలంలో వచ్చే నాలుగు వేల రూపాయల నష్టపరిహారాన్ని పదివేల రూపాయలకు పెంచడం ద్వారా తొంభై ఏడు వేల ఆరు వందల పంతొమ్మిది మంది తీర ప్రాంత మత్స్యకారుల లబ్ధి పొందుతున్నారు గ్రామ స్థాయిలో రైతులకు మూల వనరులకు పరీక్ష సౌకర్యాలను కల్పించేందుకు మన ప్రభుత్వం ముప్పై ఐదు సమీకృత యాక్వా ప్రయోగశాలను ఏర్పాటు చేస్తుంది అదనంగా సముద్రంలోని లోతైన ప్రదేశాల చేపల వేటను ప్రోత్సహించడానికి మరియు సురక్షితమైన బైరింగ్ సౌకర్యాలను అందించడానికి అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల ప్రకారం ఎనిమిది చేపల వేట హార్బర్ నిర్మాణానికి మన ప్రభుత్వం చేపట్టింది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో పశు సంవర్ధక పాటి పరిశ్రమ అభివృద్ధి మరియు మత్స్య శాఖకు పదహైదు వందల అరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనభై మూడు కోట్ల రూపాయల కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నాను ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ మన ప్రభుత్వం ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ పీడిఎస్ కింద పౌరుల ఇంటి వద్దకే అవసరమైన వస్తువులను పంపిణీ చేస్తుంది ఒకటి పాయింట్ ఐదు కోట్ల మంది రేషన్ కార్డు లబ్ధిదారులందరికీ పారదర్శకమైన తిరిగి వేలం వేసే ప్రక్రియ ద్వారా కొనుగోలు చేయబడిన తొమ్మిది వేల రెండు వందల అరవై సంచార పంపిణీ యూనిట్ల ద్వారా నిత్యావసర వస్తువుల పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది షెడ్యూల్ కులాలు షెడ్యూల్ తెగలు వెనుకబడిన తరగతులు మరియు అల్పసంఖ్యాక వర్గాలకు చెందిన యువత ఈ సంచార పంపిణీ యూనిట్లను నిర్వహిస్తున్నారు పేద ప్రజలకు నాణ్యమైన పౌష్టిక ఆహారాన్ని అందించడానికి ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ కింద స్వర్ణ మరియు సార్టెక్స్ రకాల చెందిన నాణ్యమైన బియ్యాన్ని అందించాలని మన ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఆరోగ్యం మరియు పోషకాహారం అధ్యక్ష మహాకవి గురుజాడ అప్పారావు గారి అధ్యక్ష వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ రైటర్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలుగు స్టేట్స్ హెవ్ ప్రొడ్యూస్డ్ అందరికి తెలిసిన విషయమే అధ్యక్ష ముఖ్యంగా మీకు కన్యాశుల్కం అనే ఒక నాటకం రాసి ఈరోజు వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ప్లేస్ నాటకాల్లో గొప్ప నాటకం అధ్యక్ష అదేవిధంగా దేశమును ప్రేమించుమన్న మంచి అన్నది పెంచుమన్న వట్టి మాటలు కట్టిపెట్టోయి గట్టి మేలు తలపెట్టబోయి అంటే ఈ వాక్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా సంపూర్ణంగా పరిపూర్ణంగా నమ్మి ఈరోజు పరిపాలనలో మన ప్రభుత్వం కానీ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని అమలు చేస్తూ ఉన్నారని చెప్పి ఈ సభకు నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను అదేవిధంగా అధ్యక్ష కన్యాశుల్కంతో పాటు సారంగధార అని చెప్పేసి ఒక గొప్ప మరి రచయిత కూడా చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష తిండి కలిగితే కండ కలదోయ్ కండ కలవాడేను మనిషోయ్ మొదట స్తంభము బలమైన మానవ సామర్థ్య అభివృద్ధిని సాధించడంలో మంచి ఆరోగ్య వ్యవస్థ కలిగిన సమాజం ఎంతో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది నీతి ఆయోగ్ వైద్య సూచిక రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నివేదికల్లో రెండేళ్ల క్రితం నాలుగవ స్థానంలో ఉన్న మన రాష్ట్రం నేడు దేశంలోని రెండవ స్థానానికి ఎదగడం ద్వారా మా ప్రభుత్వం యొక్క విశేష కృషి ప్రతిబింబించడానికి గౌరవ సభకు తెలియజేస్తున్నాను 
నెట్వర్క్ ఆసుపత్రుల సంఖ్యను తొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది నుండి పదిహేడు వందల యాభై ఏడుకి పెంచడం చికిత్సలను వెయ్యిన్ని యాభై తొమ్మిది నుండి రెండు వేల నాలుగు వందల నలభై ఆరుకి పెంచడం ద్వారా మరియు ఒక్కో కుటుంబానికి ఆదాయ పరిమితిని ఏడాదికి ఐదు లక్షల రూపాయలకు పెంచడం ద్వారా గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని పునరుద్ధరించారు వెయ్యి రూపాయల కంటే ఎక్కువ ఖర్చయ్యే అన్ని చికిత్సలు ఈ పథకం కింద చేర్చబడ్డాయి క్యూఆర్ కోడ్తో కూడిన దాదాపు ఒకటి పాయింట్ నాలుగు కోట్ల వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ స్మార్ట్ హెల్త్ కార్డులు పంపిణీ చేయబడ్డాయి జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే నాలుగవ విడత నివేదిక ప్రకారం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో డెబ్బై నాలుగు పాయింట్ ఆరు శాతంగా ఉన్న ఆరోగ్య బీమా పథకం పరిధిలోకి వచ్చే కుటుంబాల శాతం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు నాటికి తొంభై ఒకటి పాయింట్ ఇరవై ఏడు శాతానికి పెరిగింది రిపీట్ అధ్యక్ష జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే నాలుగవ విడత నివేదిక ప్రకారం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో డెబ్బై నాలుగు పాయింట్ ఆరు శాతంగా ఉన్న ఆరోగ్య బీమా పథకం పరిధిలోకి వచ్చే కుటుంబాలకు శాతం ఈరోజు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు నాటికి తొంభై ఒకటి పాయింట్ ఇరవై ఏడు శాతానికి పెరిగింది అది వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్య ఆసరా పథకం కింద మా ప్రభుత్వం ఆపరేషన్ తర్వాత రోగి కోలుకునే వ్యవధిలో రోజుకు రెండు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయల చొప్పున ఆపరేషన్ అనంతం జీవనోపాధి భత్యాన్ని రోగులకు అందిస్తుంది డిసెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది నుండి ఆరోగ్య ఆసరా కింద ఎనిమిది లక్షల ఎనభై మూడు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి కేసులకు గాను శాస్త్ర చికిత్స అనంతరం జీవనోపాధి భత్యం కోసం నాలుగు వందల ఎనభై తొమ్మిది పాయింట్ అరవై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు అందించడం జరిగింది అదనంగా కోవిడ్ పంతొమ్మిది బాధిత ప్రజలకు వారి ఆర్థిక స్థితితో సంబంధం లేకుండా నగదు రహిత ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవను అందించాలని మన ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది పది కోవిడ్ పంతొమ్మిది చికిత్సలు మరియు కోవిడ్ పంతొమ్మిది అనంతరం చికిత్స విధానాలు వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కింద చేర్చబడ్డాయి కేవలము రెండు లక్షల తొమ్మిది వేల ఏడు వందల అరవై ఐదు మంది రోగుల చికిత్సకై ప్రభుత్వము ఏడు వందల ముప్పై రెండు పాయింట్ పదహారు కోట్ల రూపాయలను ఖర్చు చేసింది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరానికి వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కోసం రెండు వేల కోట్ల రూపాయలను మరియు వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్య ఆసరా పథకానికి మూడు వందల కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదిస్తున్నారు నూట నాలుగు మరియు నూట ఎనిమిది సేవలు కూడా మన రాష్ట్రంలో పునరుద్ధరించబడ్డాయని నేను గౌరవ సభకు తెలియజేస్తున్నాను మండలానికి ఒకటి చొప్పున నూట నాలుగు సంచార వైద్య వాహనాల యూనిట్ల సంఖ్య రెండు వందల తొంభై రెండు నుంచి ఆరు వందల యాభై ఆరుకి పెంచడం జరిగింది వీటి ద్వారా ఈసీజీ మరియు మందులతో సహా ఇరవై తొమ్మిది రకాల పరికరాలను అన్ని సాంక్రమిత మరియు అసాంక్రమిత వ్యాధుల నిర్ధారణ పరీక్షలతో సహా ఇరవై రకాల సేవలను మన ప్రభుత్వం అందిస్తుంది అదేవిధంగా వన్ నాట్ ఎయిట్ అంబులెన్స్ల సంఖ్య ఏడు వందల అరవై ఎనిమిదికి పెరిగింది జనాభా పరంగా సంచార వాహనాల సంఖ్య నిష్పత్తి ఒకటి ఇస్టు ఒకటి పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందల తొంభై ఐదు నుంచి ఒకటి ఇస్టు ఏడు వేల డెబ్బై నాలుగు వేల ఆరు వందల తొమ్మిదికి మెరుగుపడింది ఒక లక్ష పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందల తొంభై ఐదు జనాభాకు ఒకటి ఉండగా ఇప్పుడు ఒక లక్ష డెబ్బై నాలుగు వేల ఆరు వందల తొంభైకి మెరుగుపడిందని తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి అధ్యక్ష పట్టణ ప్రాంతాల్లో ప్రాథమిక ఆరోగ్య సంరక్షణ లోపాన్ని గుర్తించిన ప్రభుత్వం నూట ఇరవై పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఐదు వందల అరవై వైఎస్ఆర్ పట్టణ క్లినిక్లను మంజూరు చేసింది గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఆరోగ్య సంరక్షణ సౌకర్యాలను మెరుగుపరచడానికి సీతమ్మపేట పార్వతీపురం ఆర్సీవరం బుటాయిగూడెం మరియు దోర్నాల్లో ఐదు మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులను మా ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది పాడేర్లో గిరిజన వైద్య కళాశాలను మంజూరు చేసింది ఈ ప్రాజెక్టును రెండేళ్లలోపు పూర్తి చేయాలని మా ప్రభుత్వం సంకల్పం పౌరుల ఆరోగ్య సంరక్షణ మెరుగుపరచడంపై మన ప్రభుత్వము అధ్యక్ష అధ్యక్ష వీళ్ళు ఎప్పుడు తొందర వినే ఓపిక కూడా ఉండదు అధ్యక్ష అందుకనే హెలికాప్టర్ నుంచి దుంకేది పౌరుల ఆరోగ్య సంరక్షణకు మెరుగుపరచడంపై మన ప్రభుత్వం దృష్టి సారించే ఫలితంగా రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ముందు నూట ఎనిమిది పాయింట్ ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలుగా ఉన్న సగటు నెలవారీ వ్యయం జూన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత రెండు వందల మూడు పాయింట్ అరవై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలకు పెరిగింది ఇది మూడవ ఎస్డీజీ అయిన మంచి ఆరోగ్యం మరియు శ్రేయస్సు సాధించడంలో మన ప్రభుత్వ పనితీరు మెరుగుపరిచింది వైఎస్ఆర్ కంటి వెలుగు కార్యక్రమం రాష్ట్రంలోని మొత్తం ఐదు పాయింట్ ఆరు కోట్ల జనాభాకు దశలవారీగా ఉచితంగా సమగ్ర నాణ్యమైన కంటి సంరక్షణ సంరక్షణ సేవలను అందించడానికి మన ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ కంటి వెలుగు అనే సామూహిక కంటి స్క్రీనింగ్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది ఒకటవ మరియు రెండవ దశలలో 
ప్రభుత్వం మరియు ప్రైవేటు పాఠశాలలోని విద్యార్థుల కంటి పరీక్షలు విజయవంతంగా పూర్తి చేయడం జరిగింది గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆగస్టు పదహారు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిన మూడవ దశలో అవ్వాతాత కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమం అరవై ఏళ్ళు మరియు అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు గల వ్యక్తులకు కంటి పరీక్షలను లక్ష్యంగా చేసుకొని పనిచేస్తున్నది ఇప్పటి వరకు పదహారు లక్షల అరవై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది మందికి కంటి పరీక్షల నిర్వహణ ఎనిమిది లక్షల యాభై వేల మూడు వందల అరవై నాలుగు మందికి కళ్ళద్దాలు అందజే అందజేత మరియు ఒక లక్ష యాభై ఐదు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై మూడు మందికి శుక్లం మరి శాస్త్ర చికిత్సలు చేయడం జరిగింది ఆరోగ్యం వైద్యం మరియు కుటుంబ సంక్షేమం కోసం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరానికి పదహైదు వేల మూడు వందల ఎనభై నాలుగు పాయింట్ ఇరవై ఆరు కోట్ల రూపాయల కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నాను పదహైదు వేల మూడు వందల ఎనభై నాలుగు పాయింట్ ఇరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలు ఇది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరం కేటాయింపుల కన్నా పదకొండు పాయింట్ ఇరవై మూడు శాతం ఎక్కువ అధ్యక్ష ఇది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరం కేటాయింపు కన్నా పదకొండు పాయింట్ ఇరవై మూడు శాతం ఎక్కువ అధ్యక్ష బాలల సంక్షేమం ఈరోజు ప్రతి బిడ్డకు జీవించే హక్కు స్వేచ్ఛ హక్కు ఆరోగ్య హక్కు విద్య హక్కు భద్రతా హక్కు గౌరవ హక్కు సమానత్వం మరియు శాంతి హక్కు కలిగి ఉండవని అని చెప్పి సమయం ఇది అని చెప్పి కైలాష్ సత్యార్థి గారి అధ్యక్ష కైలాష్ సత్యార్థి గారి అధ్యక్ష వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ ఇండియన్స్ నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిన ఇండియన్స్ అధ్యక్ష మరి పిల్లలకు పిల్లలకు న్యాయం జరగాలని పిల్లలకి ఇబ్బంది కలగకూడదని పిల్లలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకూడదు చాలా మంచి స్వేచ్ఛమైన బ్రతుకు బ్రతకాలనే ఒక విషయం మీద మరి నోబెల్ ప్రైజ్ సాధించిన వ్యక్తి అధ్యక్ష స కైలాష్ సత్యార్థి గారి రెండు మూడు విషయాలు విన్నట్లయితే అధ్యక్ష తను చాలా చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు ఉన్నతమైన కుటుంబంలో పుట్టి కూడా తను బడికి పోయేటప్పుడు ఒకరోజు ఒక చెప్పులు కుట్టే పిల్లవాడిని బడి బయట చూశాడంట అధ్యక్ష చెప్పులు కుట్టే పిల్లోడు ఆ రోజు అనుకున్నాడంట నేనెందుకు మరి మంచి బడికి పోగలుగుతున్నాను కానీ ఈ పిల్లోడు మాత్రం చెప్పులు కుట్టుకుంటూ బయట ఉన్నాడని చెప్పి ఒక మదన పడి ఆ తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత వర్షం పడుతూ ఉంటే చెప్పులు కుట్టే అబ్బాయి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ తండ్రి పక్కన ఉంటే ఆ చెప్పులు నానిపోతున్నాయి కదా అనే ఉద్దేశంతో ఆయన తండ్రి పిల్లవాడిని అరుస్తాడంట అధ్యక్ష అది చూస్తాడంట అప్పుడు కైలాష్ సత్యర్థి అనుకుంటాడంట నేనేమో మంచి బడికి పోతున్నాను నేనేమో ఒక గొడుగు పట్టుకోగలుగుతున్నాను నేను నానకుండా కానీ అక్కడ మనిషి నానినా పర్వాలేదు చెప్పులు నానుతున్నాయని చెప్పి తండ్రితో తిట్లు తింటున్నాడు కదా అని చెప్పి లోపల మనసులో మదన పడి ఆ తర్వాత పుస్తకం లేని పుస్తకాలు లేని పిల్లోళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారని చెప్పి మరి ఆయన చాలా గొప్ప ఒక వ్యవస్థ అధ్యక్ష బచ్పన్ బచావో ఆందోళన అని చెప్పి పెట్టి ఎనభై మూడు వేల మంది దాదాపు బానిసత్వం నుంచి పిల్లలంతా కూడా వెలికి తీసి ఈరోజు నోబెల్ ప్రైజ్ సాధించిన వ్యక్తి కైలాష్ సత్యార్థి గారి అధ్యక్ష మరి ఏదైతే కైలాష్ సత్యార్థి వంటి గొప్ప వ్యక్తులు మరి ఈ వాక్యాలు చెప్పారు అధ్యక్ష ఈరోజు ప్రతి బిడ్డకు జీవించే హక్కు స్వేచ్ఛ హక్కు ఆరోగ్య హక్కు విద్య హక్కు భద్రతా హక్కు గౌరవ హక్కు సమానత్వం మరియు శాంతి హక్కు కలిగి ఉండాలని చెప్పి సమయం మీద అని అంటున్నారు ఈరోజు మనం గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష మన ప్రభుత్వం కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారి నిర్ణయాలు కానీ విద్య కానీ ఆ తర్వాత విద్యకు సంబంధించిన పిల్లలకు ప్రోత్సాహం కానీ దాని తర్వాత దిశ కానీ ఏ చట్టము ఏ చేసినా గమనించినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా దాదాపు ఈ ప్రకారంగా ఉన్నాయని చెప్పి ఈరోజు గర్వంగా ఈ సభకు తెలియజేస్తా పోషకాహార నాణ్యతను పెంపొందించే దిశగా మన ప్రభుత్వం డెబ్బై ఏడు గిరిజన ఉప ప్రణాళిక మండలాల్లో వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణ ప్లస్ను అదేవిధంగా మైదాన ప్రాంతాల్లో వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణను అమలు చేస్తుంది ఈ పథకాల కింద అందించబడే గర్భిణీ స్త్రీలు మరియు పాలిచ్చే తల్లులు ఆరు నుండి ముప్పై ఆరు నెలల మధ్య వయసు గల పదహారు లక్షల మంది పిల్లలు మరియు ముప్పై ఆరు నుంచి డెబ్బై రెండు నెలల వయసు గల పదమూడు లక్షల మంది పిల్లలు లబ్ధి పొందుతున్నారు మన ప్రభుత్వం ఈ పథకాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయింపుల కంటే పదహైదు వందల అరవై కోట్ల రూపాయలు ఎక్కువ ఇచ్చింది అధ్యక్ష ఐ రిపీట్ మన ప్రభుత్వం ఈ పథకాలపై ఇది సిఏఎస్డిఎస్ అధ్యక్ష సెంట్రల్ స్పాన్సర్డ్ స్టేట్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్స్ ఈ అయినా ఈ ప్రభు మన ప్రభుత్వం ఈ పథకాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయింపుల కంటే పదహైదు వందల అరవై కోట్ల రూపాయలు ఎక్కువ ఇస్తూ ఉన్నారు మరి మూడవ ఎస్డీజీ అయిన మంచి ఆరోగ్యం మరియు శ్రేయస్సుపై పురోగతిని సంబంధించి తొమ్మిది నుండి పదకొండు నెలల మధ్య వయసు గల పిల్లల్లో పిల్లల్లో పూర్తి స్థాయి రోగ నిరోధక శక్తిని పొందే వారి శాతం రెండు వేల పద్నాలుగు పదహైదులో అరవై ఏడు శాతంగా ఉన్నది ఇది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు నాటికి డెబ్ ఎనభై ఏడు శాతం పెరిగింది మాతా శిశు మరణాల రేటు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో ఉన్న డెబ్బై నాలుగు నుండి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో ప్రతి లక్ష జనన జననాలకు యాభై తొమ్మిదికి
ఐదేళ్లలోపు మరణాల రేటు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో ఉన్న నలభై ఒకటి నుండి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో ప్రతి వెయ్యి సజీవ జన్నాలకు పద్నాలుగు తగ్గింది నివే నివేదించబడిన మొత్తం కాన్పుల్లో సంస్థాగత కాన్పుల శాతం అనగా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు మరియు జిల్లా ఆరోగ్య కేంద్రాలు జరిగిన కాన్పుల శాతం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో అరవై ఏడు శాతం ఉండగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు నాటికి తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ ఎనభై ఏడు శాతంకు పెరిగింది అధ్యక్ష ఐ రిపీట్ నివేదించబడిన మొత్తం కాన్పుల్లో సంస్థాగత కాన్పుల శాతం అనగా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు మరియు జిల్లా ఆరోగ్య కేంద్రాలు జరిగిన కాన్పుల శాతము రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో అరవై ఏడు శాతం ఉండగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు నాటికి తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ ఎనభై ఏడు శాతం పెరిగిందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష మీరు బడ్జెట్ మీద మాట్లాడేట్టు మాట్లాడండి మూడు నుంచి ఆరు పిల్లల శారీరక మానసిక ఏంటిది విద్యాభివృద్ధి మీరు బడ్జెట్ మీద మాట్లాడేటప్పుడు మాట్లాడండి ఏంటిది సార్ కరెక్ట్ అది అధ్యక్ష 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 ఈ ప్రవర్తన ఈ ప్రవర్తన ఆ సభ్యుడు కూర్చునే విధానము ఇవన్నీ మీరు గమనించండి ప్రజలంతా కూడా గమనిస్తున్నారు అధ్యక్ష అంటే ఎంత లెక్కలేని తనము వార్షిక బడ్జెట్ అధ్యక్ష వార్షిక బడ్జెట్ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం అధ్యక్ష పిల్లల పిల్లల గురించి మాతా శిశు గురించి ఆరోగ్యం గురించి విద్య గురించి అధ్యక్ష ఒకవేళ వాళ్లకు వినే ఓపిక లేకున్నా ఈ సబ్జెక్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేకున్నా దయచేసి వాళ్ళని హ్యాపీగా వెళ్ళిపోమని చెప్పండి అధ్యక్ష ఇబ్బంది కలగకుండా ఇబ్బంది కలగకుండా దయచేసి గవర్నర్ గారు వచ్చినప్పుడేమో గవర్నర్ గారి మీదకి రావడం బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టేదేమో రన్నింగ్ కామెంట్ అధ్యక్ష వాళ్ళకి ఎటువంటి గౌరవం లేదు అధ్యక్ష సభ మీద గౌరవం లేదు ప్రజల మీద గౌరవం లేదు ప్రజలకు సంబంధించిన ఈ వార్షిక బడ్జెట్ మీద గౌరవం లేదు పిల్లల మీద లేదు తల్లుల మీద లేదు చదువు మీద లేదు ఏది లేదు అధ్యక్ష ఏదైనా ఉన్న వాళ్ళైతే వాళ్ళు ఊరుకుంటారు దాని తర్వాత బడ్జెట్ మీద డిస్కషన్ లో మాట్లాడతారు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టేటప్పుడు నాకు తెలిసి ఇంతవరకు చరిత్రలో కేవలము కేవలము ప్రజలకు ఇంత మంచి బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతున్నారు ప్రతి ఒక్కరికి ఆమోదయోగమైన బడ్జెట్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉపయోగపడే బడ్జెట్ అనేది వాళ్ళకి లేదు అధ్యక్ష వాళ్ళకు వాళ్ళకి ఏమాత్రం శ్రద్ధ ఉంటే పిల్లల గురించి తల్లుల గురించి విద్య గురించి వాళ్ళందరూ కామెంట్స్ ఇస్తారు అధ్యక్ష మూడు నుంచి ఆరు సంవత్సరాల వయసు గల పిల్లల శారీరక మానసిక విద్యాభివృద్ధికి పునాది వేయాలనే ఉద్దేశంతో జాతీయ విద్యా విధానానికి అనుగుణంగా సవరించబడిన నర్సరీ విద్య కరికులంతో మన ప్రభుత్వం ఫౌండేషన్ పాఠశాలను ప్రవేశపెట్టింది ఆంగ్ల భాషపై దృష్టి సారించి అన్ని అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో ప్రీ ప్రైమరీ ఒకటి ప్రీ ప్రైమరీ రెండు తరగతులను ప్రవేశపెట్టారు అంగన్వాడీ కార్యకర్తలందరికీ కొత్త ప్రీ స్కూల్ కరికులంను శిక్షణ అందించారు మొత్తము యాభై ఐదు వేల ఆరు వందల ఏడు అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో ఇరవై ఏడు వేల ఆరు వందల ఇరవై అంగన్వాడీ కేంద్రాలు ఫౌండేషన్ పాఠశాలగాను ఇరవై ఏడు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు అంగన్వాడీ కేంద్రాలు ఉపగ్రహ ఆధారిత పాఠశాలగాను పనిచేస్తున్నాయి కోవిడ్ పంతొమ్మిది కారణంగా తల్లిదండ్రులు ఇద్దరినీ కోల్పోయిన పిల్లల బాధ్యతను కూడా మన ప్రభుత్వం స్వీకరించింది ఒక్కొక్క చిన్నారికి పది లక్షల రూపాయల ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించింది ఐ రిపీట్ అధ్యక్ష ఒక్కొక్క చిన్నారికి పది లక్షల రూపాయల ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించింది ఈ పథకం కింద ఇప్పటి వరకు రెండు వందల తొంభై ఎనిమిది మంది పిల్లలు లబ్ధి పొందడం జరిగింది కౌమార దశలో ఉన్న బాలికల మరియు స్త్రీల ఆరోగ్యం మరియు ఋతుక్రమ కాలంలో వారి పారిశుభ్రత అవసరాల కోసం మన ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ స్వచ్ఛ కార్యక్రమాలు కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తుంది దీని కింద అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు జూనియర్ కళాశాలలు మరియు రెసిడెన్షియల్ విద్యా సంస్థల్లో ఏడు నుండి పన్నెండవ తరగతి వరకు చదువుతున్న పది లక్షల మంది కౌమార దశలోని బాలికలు లబ్ధి పొందుతున్నారు వీరికి నెలకు పది బ్రాండెడ్ శానిటరీ నాప్కిన్స్లను మన ప్రభుత్వం ఉచితంగా అందించడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష మహిళల సాధికారత డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు అధ్యక్ష మన దేశానికి పదకొండవ మరి రాష్ట్రపతి మరి వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ టెక్నోక్రాట్స్ అధ్యక్ష డాక్టర్ అవుల్ పకీర్ జైనుబ్ జైనుల్లబ్దీన్ అబ్దుల్ కలాం తాను బిఎస్సి చదివిన తర్వాత 
ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ మడ్రాస్లో మడ్రాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో చదివి ఆ తర్వాత డిఆర్డిఓ అధ్యక్ష డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో మరి సైంటిస్ట్గా చేరి ఆ తర్వాత బహుశా భారతదేశము మరి ప్రొడ్యూస్ చేసిన చాలా గొప్ప సైంటిస్ట్గా ఈరోజు మనం చెప్పుకోవచ్చు అధ్యక్ష అగ్ని అండ్ పృథ్వీ ఈ రెండు మిసైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో క్షిపణులు ఉన్నాయో ఈ రెండింటినీ కూడా మరి డెవలప్ చేయడంలో తాను చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తూ అదేవిధంగా అధ్యక్ష మన న్యూక్లియర్ టెస్ట్ పోక్రాన్ టూ ఎప్పుడైతే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో చేశారో అప్పుడు చీఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ కోఆర్డినేటర్గా మరి ఉంటూ అదేవిధంగా ఎస్ఎల్వి త్రీ ఎప్పుడైతే లాంచ్ చేయడం జరిగిందో తనకు మిసైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అనే ఒక బిరుదు కూడా తెచ్చుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష ఆ తర్వాత తనకు హయ్యెస్ట్ ఆనర్ అధ్యక్ష భారత రత్న మరి బిరుదు ఇవ్వడం జరిగింది ఈరోజు ఆయన మాటలు ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకున్నట్లయితే అధ్యక్ష మహిళల సాధికారత సంబంధంగా మహిళల సాధికారత అనేది ఉత్తమ కుటుంబమును ఉత్తమ సమాజమును చివరికి ఉన్నతమైన దేశాన్ని తయారు చేస్తుందని చెప్పి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పిన వాక్యాలు ఈరోజు అధ్యక్ష ప్రతి ఒక్క కొటేషన్ ఏదైతే బడ్జెట్ స్పీచ్లో ఉందో ఈ ప్రభుత్వానికి కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారి పాలనకు పాలన విధానానికి ప్రతి ఒక్కటి కూడా అనుగుణంగా ఉండే అర్థం వచ్చే కొటేషన్స్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష అటువంటి స్ఫూర్తితోనే మరి పరిపాలన జరుగుతుందని చెప్పి ఈ సభకు తద్వారా ప్రజలకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష అభివృద్ధి అజెండాలో మహిళలను కేంద్ర స్థానంలో ఉంచడం వలన సంస్థలు మరియు వాటి వనరుల నిర్వహణలో సామర్థ్యం పెరుగుతుంది నీతి ఆయోగ్ సంస్థ ప్రకటించిన ఐదవ ఎస్డీజీ అయిన లింగ సమానత్వం సూచిలో మన రాష్ట్రం కేవలం రెండేళ్ల కాలంలో పన్నెండు ర్యాంకులు మెరుగుపరుచుకొని ఐదవ ఉత్తమ స్థానానికి పొందింది రెండేళ్ల కాలంలోనే అధ్యక్ష పన్నెండు ర్యాంకులు మెరుగుపరుచుకొని ఐదవ ఉత్తమ స్థానాన్ని పొందింది ఈ రెండేళ్లలోనే ఈ సూచి ముప్పై ఏడు నుంచి యాభై ఎనిమిదికి పెరిగింది అధ్యక్ష వైఎస్ఆర్ ఆసరా వైఎస్ఆర్ ఆసరా పథకం కింద అధ్యక్ష పదకొండు నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి స్వయం సహాయక సంఘాల బ్యాంకు రుణ బకాయిలను సంక్షేమ శాఖల ద్వారా నాలుగు విడతల్లో తిరిగి చెల్లించడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు పన్నెండు వేల ఏడు వందల యాభై ఏడు పాయింట్ తొంభై ఏడు కోట్ల అధ్యక్ష పన్నెండు వేల ఏడు వందల యాభై ఏడు పాయింట్ తొంభై ఏడు కోట్ల రూపాయలను విడుదల చేయడం ద్వారా స్వయం సహాయక సంఘాలకు చెందిన డెబ్బై ఎనిమిది లక్షల డెబ్బై నాలుగు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఎనిమిది డెబ్బై ఎనిమిది లక్షల డెబ్బై నాలుగు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఎనిమిది అర్హత కలిగిన సభ్యుల లబ్ధి పొందారు వైఎస్ఆర్ ఆసరా పథకానికి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరంలో ఆరు వేల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నారు వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ స్వయం సహాయక సంఘాల మీద రుణాల వడ్డీ భారాన్ని పేదలకు తగ్గించేందుకు మన ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పథకాన్ని అమలు చేస్తుంది ఈ చర్య గ్రామీణ మరియు పట్టణ ప్రాంతాల్లోని పేద స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళల ఆర్థికాభివృద్ధిని బలోపేతం చేసింది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై మరియు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను ఏడు లక్ ఏడు లక్షల ముప్పై ఆరు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై రెండు గ్రామీణ స్వయ స్వయం సహాయక సంఘాలకు పదిహేడు వందల ఎనభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలను మా ప్రభుత్వం చెల్లించింది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి వైఎస్ఆర్ సున్నా వడి పథకానికి ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయల కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నాను వైఎస్ఆర్ చేయుత వైఎస్ఆర్ చేయుత నవరత్నాల అమల్లో భాగంగా షెడ్యూల్డ్ కులాలు షెడ్యూల్డ్ తెగలు వెనుకబడిన తరగతులు మరియు అల్పసంఖ్యాక వర్గాలకు చెందిన నలభై ఐదు నుంచి అరవై ఏళ్ల మధ్య ఉన్న మహిళలకు అందించే డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయల ఆర్థిక సాయం కొనసాగించబడుతుంది ఈ పథకాల కింద సుమారు ఇరవై నాలుగు పాయింట్ తొంభై ఐదు లక్షల మంది లబ్ధిదారులు వివిధ జీవనోపాధి కార్యక్రమాల కలాపాలను ఎంచుకోవడం జరిగింది స్థిరమైన జీవనోపాధిని అందించడానికి హెచ్సిఎల్ ఐటీసీ పిఎన్జి మరియు రిలయన్స్ వంటి ITC Indian Tobacco Company అధ్యక్ష అదే అదేవిధంగా ప్రాక్టర్ అండ్ గ్యాంబుల్ అండ్ రిలయన్స్ అధ్యక్ష వంటి ప్రఖ్యాత కంపెనీలతో చేసుకున్న ఒప్పందాల ద్వారా వివిధ దుకాణాలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో వైఎస్ఆర్ చేయుత కోసం నాలుగు వేల రెండు వందల ముప్పై ఐదు పాయింట్ తొంభై ఐదు నాలుగు వేల రెండు వందల ముప్పై ఐదు పాయింట్ తొంభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపులు ప్రతిపాదిస్తున్నాను మహిళా అభివృద్ధి మరియు శిశు సంక్షేమ శాఖ కోసం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరానికి నాలుగు వేల మూడు వందల ఇరవై రెండు పాయింట్ ఎనభై ఆరు కోట్ల రూపాయలు ప్రతిపాదిస్తున్నాను మన ప్రభుత్వం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో మొదటిసారి పిల్లలు మరియు జెండర్ బడ్జెట్లను ప్రవేశపెట్టింది మొట్టమొదటిసారి అధ్యక్ష పిల్లలు మరియు జెండర్ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టింది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడుకి సంబంధించిన చిల్డ్రన్ మరియు జెండర్ బడ్జెట్ యొక్క బుక్లెట్ను గౌరవనీయుల సభ్యుల
మా నాలుగవ మూల స్తంభంలో పురోగతిని నమోదు చేయడానికి బలమైన సామాజిక భద్రతా వలయాన్ని నిర్మించడం అత్యవసరం పేద వెనుకబడిన మరియు బలహీన వర్గాల అవసరాలు మరియు ప్రాధాన్యతలను సమగ్ర వ్యూహంతో పరిష్కరించాలని ఇది పిలుపునిచ్చింది నవరత్నాల కింద వివిధ సంక్షేమ కార్యక్రమాల ద్వారా షెడ్యూల్డ్ కులాలు షెడ్యూల్డ్ తెగలు అల్పసంఖ్యాక వర్గాల వారు సమాజంలోని ఇతర బలహీన వర్గాల వారి అభివృద్ధికి మన ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది విద్య మౌలిక సదుపాయాలు ఆరోగ్యం జీవనోపాధి నైపుణ్యం మరియు స్వయం ఉపాధి కోసం ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా గణించదగిన లక్ష్యాలను సాధించడానికి మా ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తుంది వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక సమాజంలోని పేద మరియు బలహీన వర్గాలకు ముఖ్యంగా వృద్ధులు మరియు బలహీనులను వితంతువులను మరియు వికలాంగులను గౌరవప్రదమైన జీవితాన్ని పొందేందుకు మన ప్రభుత్వం సహాయం చేస్తుంది వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక కింద అరవై ఒకటి పాయింట్ డెబ్బై నాలుగు లక్షల అధ్యక్ష అరవై ఒకటి పాయింట్ డెబ్బై నాలుగు లక్షల మంది పెన్షన్దారులకు ప్రభుత్వం ప్రతి నెల పెన్షన్లు అందజేస్తుంది మన ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీకి అనుగుణంగా వృద్ధాప్య పెన్షన్దారులకు వితంతువులు చేనేత కార్మికులు కళ్ళగీత కార్మికులు మత్స్యకారులు ఒంటరి మహిళలు సాంప్రదాయ చెప్పులు కుట్టేవారు మరియు ఏఆర్టీ చికిత్స పొందే హెచ్ఐవి పెన్షన్దారుల పెన్షన్ మొత్తాన్ని రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయల నుండి రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలకు పెంచింది ఈ పెంపుదల డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుండి అమల్లోకి వచ్చింది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక పథకం కోసం పద్దెనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తుంది అధ్యక్ష పద్దెనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు అధ్యక్ష నాకు తెలిసి బహుశా దేశంలో చరిత్రలో ఎప్పటికి ఇప్పటికీ ఎప్పటికి కూడా జరగదని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష వైఎస్ఆర్ భీమా అధ్యక్ష ఈవెన్ దో ఐఎమ్ బ్రేకింగ్ ఫ్రమ్ ద స్పీచ్ ఇన్ బిట్వీన్ అధ్యక్ష మధ్యలో మూడు నెలల ముందర ఎలక్షన్ల ముందర ఎంతో కొంత పెంచి వాళ్ళు కూడా పెన్షన్ల గురించి మాట్లాడితే ఎట్లా అధ్యక్ష ఏమన్నా న్యాయం అధ్యక్ష సమంజసం అధ్యక్ష మరి దానికి ఒక కామెంటు వైఎస్ఆర్ భీమా తమ కుటుంబ పెద్దను దురదృష్టవశాత్తు కోల్పోయే పేద కుటుంబాలను ఆదుకోవడానికి మన ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ బీమా పథకం కింద ఒకటి పాయింట్ మూడు రెండు కోట్ల పేద కుటుంబాలకు ఉచిత బీమా సౌకర్యం కల్పిస్తుంది మన ప్రభుత్వం బ్యాంకుల ప్రమేయం లేకుండా జూలై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుండి సొంత నిధులతో ఈ పథకం అమల్లో కొనసాగిస్తుంది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి వైఎస్ఆర్ బీమా కోసం అధ్యక్ష మూడు వందల డెబ్బై రెండు పాయింట్ పన్నెండు కోట్ల రూపాయల కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నా వైఎస్ఆర్ వాహన మిత్ర బీమా ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్ మరమ్మతులు మరియు ఇతర అవసరాల నిమిత్తం సొంత యజమానులైన ఆటో మరియు ట్యాక్సీ డ్రైవర్లకు సంవత్సరానికి పదివేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని వైఎస్ఆర్ వాహన మిత్ర మన ప్రభుత్వం అందిస్తుంది ఈ కార్యక్రమం కింద ఈ కార్యక్రమం కింద ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది లక్షల మంది లబ్ధి పొంద పొందారు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి ఈ పథకం కింద రెండు వందల అరవై కోట్ల రూపాయల కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నా వైఎస్ఆర్ నేతన్న నేస్తాం చేనేత పరికరాలను ఆధునీకరించడానికి మరియు మరమగ్గాల రంగానికి పోటీగా సొంత చేనేత మగ్గాలను ప్రతి కుటుంబానికి మన ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ నేతన్న నేస్తం పథకం ద్వారా సంవత్సరానికి ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయలు అందజేస్తుంది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ పథకం కింద ఎనభై ఒక్క వెయ్యి ఏడు వందల మూడు ఎనభై ఒక్క వెయ్యి ఏడు వందల మూడు మంది షెడ్యూల్డ్ కులాలు షెడ్యూల్డ్ తెగలు వెనకబడిన తరగతులు అగ్రవర్ణాల్లో ఆర్థికంగా వెనకబడ్డ తరగతులు మరియు కాపు వర్గాలకు చెందిన నేత కార్మికులు లబ్ధి పొందారు గత మూడు సంవత్సరాలుగా మా ప్రభుత్వం అందించిన సహాయం ఫలితంగా చేనేత కుటుంబాల వారు మరమగ్గాలు మరియు వస్త్ర పరిశ్రమకు పోటీగా కొత్త పద్ధతుల్లో నూతన నమూనాలతో నేయడానికి తమ మగ్గాలను ఆధునీకరించారు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి ఈ పథకం కింద రెండు వందల కోట్ల రూపాయల కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నారు జగనన్న తోడు తోపుడు బండ్ల వారి ఆర్థిక కష్టాలను తీ తీర్చడానికి మన ప్రభుత్వం కేంద్రము పిఎం స్వనిధి కింద ఇచ్చే సహకారంతో కలిపి సంవత్సరానికి పదివేల రూపాయల ఆర్థిక సాయం జగనన్న తోడు పథకం కింద అందజేస్తుంది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో ఎనభై ఆరు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఏడు మంది షెడ్యూల్ కులాల వారు మరియు పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఐదు మంది షెడ్యూల్ తెగల వారు ఈ పథకం కింద లబ్ధి పొందారు ఈ కార్యక్రమం కింద రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఆర్థిక సంవత్సరంలో పద్నాలుగు పాయింట్ పదహారు లక్షల మంది ఆర్థిక సహాయం పొందారు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి ఈ పథకం కింద ఇరవై కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నారు జగనన్న చేదోడు 
దారిద్ర రేఖకు దిగువన ఉన్న రజకులు నాయి బ్రాహ్మణులు మరియు కుట్టు పని వారికి సంవత్సరానికి పదివేల రూపాయలు జగనన్న చేదోడు పథకం ద్వారా మన ప్రభుత్వం ఆర్థిక సాయం అందజేస్తుంది ఇంతవరకు రెండు లక్షల తొంభై ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల ఇరవై ఎనిమిది మంది లబ్ధిదారులకు ఐదు వందల ఎనభై మూడు పాయింట్ డెబ్బై ఎనిమిది కోట్లు రెండు లక్షల తొంభై ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల ఇరవై మంది లబ్ధిదారులకు ఐదు వందల ఎనభై మూడు పాయింట్ డెబ్బై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేయడం జరిగింది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి ఈ పథకం కింద మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నారు వైఎస్ఆర్ ఈబీసీ నేస్తాం అగ్రవర్ణాల్లో ఆర్థికంగా వెనకబడ్డ తరగుల కోసం తరగతుల కోసం ఈబీసీ నేస్తం కింద నలభై ఐదు నుంచి అరవై సంవత్సరాల మధ్య వయసు గల మహిళలకు సంవత్సరానికి పదహైదు వేల రూపాయలు చొప్పున సహాయం అందించాలని మన ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఈ పథకం కింద మూడు లక్షల తొంభై రెండు వేల ఆరు వందల డెబ్బై నాలుగు మంది లబ్ధిదారులకు ఐదు వందల ఎనభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేయడం జరిగింది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి ఈ పథకం కింద ఐదు వందల తొంభై కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపులు ప్రతిపాదిస్తున్నారు వైఎస్ఆర్ లా నేస్తం వైఎస్ఆర్ లా నేస్తం కింద అర్హులైన జూనియర్ న్యాయవాదులకు నెలకు ఐదు వేల రూపాయలు చొప్పున ఇస్తున్నాం ఇప్పటి వరకు ఇరవై మూడు పాయింట్ ఏడు కోట్ల రూపాయలను ఈ కార్యక్రమం కింద పంపిణీ చేయడం జరిగింది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి ఈ పథకం కింద పదహైదు కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నా వైఎస్ఆర్ కాపు నేస్తాం వైఎస్ఆర్ కాపు నేస్తాం మహిళల ఆర్థిక అభివృద్ధి లక్ష్యంగా మన ప్రభుత్వం మహిళలకు ఆర్థిక సాయం అందజేస్తుందని హామీ ఇచ్చింది ఈ మేరకు వైఎస్ఆర్ కాపు నేస్తం కింద కాపు బలిజ తెలగ మరియు ఒంటరి వర్గాలకు చెందిన నలభై ఐదు నుంచి అరవై సంవత్సరాల వయసు గల అర్హులైన మహిళలకు ఐదేళ్ల కాల వ్యవధిలో సంవత్సరానికి పదహైదు వేల రూపాయలు చొప్పున మొత్తం మూడు లక్షల ఇరవై ఏడు వేల మూడు వందల నలభై తొమ్మిది మంది లబ్ధిదారులకు గాను రెండేళ్లలో తొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక సాయాన్ని మన ప్రభుత్వం అందించింది రాబోయే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరంలో వైఎస్ఆర్ కాపు నేస్తం కోసం ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నారు అల్పసంఖ్యాక వర్గాల సంక్షేమం అల్పసంఖ్యాక వర్గాల వారికి అన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో ఉపాధి అవకాశం కోసం రుణ సదుపాయాలను కల్పించడం ద్వారా వారి ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు మద్దతు ఇవ్వడం జరుగుతుంది స్వయం ఉపాధి కల్పన మరియు సాంకేతిక శిక్షణ ద్వారా నైపుణ్యాన్ని పెంచడానికి వారికి న్యాయమైన వాటా ఉండేలా మన ప్రభుత్వం భరోసా ఇస్తుంది మన ప్రభుత్వం నెలకు ఇమాంలకు పదివేల రూపాయలు మౌజన్లకు ఐదు రూపాయలు పాస్టర్లకు ఐదు రూపాయలు చొప్పున పెంచిన గౌరవ వేతనాన్ని అందజేస్తుంది షెడ్యూల్డ్ కులాల ఉప ప్రణాళిక కోసము అధ్యక్ష అధ్యక్ష షెడ్యూల్డ్ కులాల ఉప ప్రణాళిక కోసం పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందల పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలు అధ్యక్ష అధ్యక్ష షెడ్యూల్డ్ కులాల ఉప ప్రణాళిక కోసం పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందల పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలు అధ్యక్ష ఎప్పుడు లేని విధంగా ఎప్పుడు చరిత్రలో లేదు అధ్యక్ష పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందల పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలు షెడ్యూల్ తెగల ఉప ప్రణాళికకు ఆరు వేల నూట నలభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు వెనకబడిన తరగతుల ఉప ప్రణాళికకు ఇరవై తొమ్మిది వేల నూట నలభై మూడు ఐ రిపీట్ అధ్యక్ష షెడ్యూల్డ్ కులాల ఉప ప్రణాళిక కోసం పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందల పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలు షెడ్యూల్డ్ తెగల ఉప ప్రణాళిక కోసం ఆరు వేల నూట నలభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు వెనకబడిన తరగతుల ఉప ప్రణాళికకు ఇరవై తొమ్మిది వేల నూట నలభై మూడు కోట్ల రూపాయలు అల్పసంఖ్యాక వర్గాల సంక్షేమం కోసము మూడు వేల ఆరు వందల అరవై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపులను నేను ప్రతిపాదిస్తాను అదేవిధంగా రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో కాపు ఐ రిపీట్ అధ్యక్ష అదేవిధంగా వాళ్ళు తొందరపడతారు అధ్యక్ష అందుకని ఇంతకుముందు హెలికాప్టర్ నుంచి దుంకినే చెప్పిండేది అధ్యక్ష 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 మహిళలకు సంబంధించిన మహిళలకు సంబంధించిన విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఇంతేనా అడిగారు అధ్యక్ష ఇప్పుడు అసలు విషయం వస్తుంది అధ్యక్ష అదేవిధంగా రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో కాపు సంక్షేమానికి మూడు వేల ఐదు వందల ముప్పై ఏడు కోట్ల రూపాయల కేటాయింపులను ప్రతిపాదిస్తున్నాను అంటే మహిళల గురించి చెప్పినప్పుడు అంతేనా అన్నారు వాస్తవానికి అసలు విషయం వచ్చేసి మూడు వేల ఐదు వందల ముప్పై ఏడు కోట్ల రూపాయలు అధ్యక్ష విద్యారంగం అధ్యక్ష పరులకు సోదరులకు భూవర్లకు కొనరాదు సర్వవశ్యము తాను ఎవరికి ఇచ్చిన కోటి గుణ ఉత్తర వృద్ధి భజించు విద్య తన ధనం ఎప్పుడు అధ్యక్ష పెంచిన కొద్ది అనేక రెట్లు పెరిగేది ఒక్క విద్య ధనం మాత్రమే అధ్యక్ష చిన్నారుల చదువు కోసం పెట్టే ప్రతి రూపాయి రాష్ట్ర అభివృద్ధికి తొలిమెట్టు అని మన ప్రభుత్వం బలంగా నమ్ముతుంది అధ్యక్ష ఐ రిపీట్ అధ్యక్ష ఒకసారి 
పరులకు సోదరులకు భూవర్లకు కొనరాదు సర్వవశ్యము తాను ఎవరికి ఇచ్చిన కోటి గుణ ఉత్తర వృద్ధి భజించు విద్య తన ధనం ఎప్పుడు అందుకనే అధ్యక్ష ఈ ప్రభుత్వం కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ పిల్లలు పిల్లల చదువు కోసము ఇంత శ్రద్ధ తీసుకొని ఈ ఇంత ఎప్పుడు లేని విధంగా కేటాయింపులు చేయడం అధ్యక్ష మానవ సామర్థ్య వికాసానికి మొదటి మూల స్తంభం విద్య నీతి ఆయోగ్ యొక్క రెండు వేల ఇరవై ఒకటి బహుముఖ పేదరిక సూచిక నివేదిక ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని జనాభాలో రెండు శాతం కంటే తక్కువ మంది పాఠశాల విద్యకు దూరంగా ఉన్నారు అధ్యక్ష జగనన్న అమ్మఒడి అమ్మ అంటే అంతులేని సొమ్మురా అది ఏనాటికి తరగని భాగ్యమురా అమ్మ మనసున్న అమృతమే చూడరా అమ్మ ఒడిలో స్వర్గమే ఉందిరా గౌరవ సభ్యుల కోసం మరొకసారి చెప్తున్నా అధ్యక్ష ఎందుకంటే వాళ్లకు మరి ఆ గౌరవ మర్యాదలు ఉన్నాయా లేదా కానీ ఒక్కసారి వాళ్లకు అమ్మ అంటే అంతులేని సొమ్మురా అది ఏనాటికి తరగని భాగ్యమురా అమ్మ మనసున్న అమృతమే చూడరా అమ్మ ఒడిలో స్వర్గమే ఉందిరా ఏ తల్లికి బిడ్డలను చదివించేందుకు పేదరికం అడ్డు కాకూడదనే ఆలోచనతో మన ప్రభుత్వం జగనన్న అమ్మఒడి కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తుంది మన ప్రభుత్వం పదిహేడు వే పదహైదు వేల రూపాయల చొప్పున నేరుగా నలభై నాలుగు లక్షల నలభై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఐదు మంది తల్లులు పదహైదు వేల చొప్పున నలభై నాలుగు లక్షల నలభై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఐదు మంది తల్లుల ఖాతాల్లోకి చేర్చడం వలన ఒకటవ తరగతి నుండి ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుతున్న సుమారు ఎనభై నాలుగు లక్షల మంది విద్యార్థులకు అధ్యక్ష ఎనభై నాలుగు లక్షల మంది విద్యార్థులకు లబ్ధి చేకూస్తుంది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో జగనన్న అమ్మఒడి పథకం కోసం ఆరు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు ప్రతిపాదిస్తున్నాను అధ్యక్ష నాలుగు గోడలతో కూడిన భవనం రేపటి దేశ భవిష్యత్తును తనలో నింపుకుంటే దానిని పాఠశాల అని అంటారు నాడు నేడు కార్యక్రమం కింద మొదటి దశలో పదహైదు వేల ఏడు వందల పదహైదు పాఠశాలలో పది మౌలిక సదుపాయాల ఆధునీకరణ పూర్తయింది ఫర్నిచరు గ్రీన్ చాక్ బోర్డ్స్ ఫ్యాన్లు మరియు లైట్లు త్రాగునీరు పెయింటింగ్ అవసరమైన మరమ్మతుల్లో మంచి మరుగుదొడ్లు ప్రహరీ గోడ వంటగది మరియు ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్తో పది రకాల మౌలిక సదుపాయాలను మా ప్రభు మన ప్రభుత్వం అందజేస్తుంది రెండవ దశలో భాగంగా పదహారు వేల మూడు వందల అరవై ఎనిమిది పాఠశాలల ఆధునీకరణ పనులు కొనసాగుతున్నాయి మూడవ దశలో ఇరవై నాలుగు వేల ఆరు వందల ఇరవై పాఠశాలల ఆధునీకరణ చేపడుతున్నాము రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు మనబడి నాడు నేడు కార్యం కోస కార్యక్రమం కోసము మూడు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల కేటాయింపులు ప్రతిపాదిస్తున్నాం పాఠశాల విద్యను మధ్యలోనే వదిలిపెట్టి వేసే విద్యార్థుల శాతానికి విద్యార్థులు ముఖ్యంగా బాలికల పాఠశాలలో సరైన పారిశుద్ధ్య సౌకర్యాలు లేకపోవడానికి మధ్య సంబంధం ఉన్నందున ఉన్నదని అధ్యయనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి మన ప్రభుత్వం పదహైదు వేల రూపాయల అమ్మఒడి ఆర్థిక సాయం నుండి వెయ్యి రూపాయలను జిల్లా కలెక్టర్ల పర్యవేక్షణ మరుగుదొడ్ల నిర్వహణ విధికి కేటాయించడం జరిగింది ఈ నగదు మొత్తం పాఠశాల మరుగుదొడ్ల నిర్వహణ నిధికి బదిలీ చేయబడి పాఠశాల అభివృద్ధి కమిటీల పర్యవేక్షణ పాఠశాలలోని టాయిలెట్ల నిర్వహణకు ప్రత్యేకంగా ఉపయోగించబడుతుంది విజ్ఞాన సామర్థ్య సామర్థ్యాల అభివృద్ధిలో పోషకాహారం కీలక కీలక పాత్ర పోషిస్తూ మెరుగైన ఫలితాలను దారితీస్తుంది జగనన్న గోరుముద్ద కార్యక్రమం ద్వారా మన ప్రభుత్వం నలభై ఐదు వేల నాలుగు వందల ఎనభై నాలుగు ప్రభుత్వం మరియు ఎయిడెడ్ పాఠశాలలో చదువుతున్న సుమారు ముప్పై ఏడు లక్షల మంది విద్యార్థులకు ప్రతిరోజు పౌష్టికాహారమైన రుచికరమైన మరియు ఆరోగ్యకరమైన వేడివేడి భోజనం అందిస్తుంది కోవిడ్ పంతొమ్మిది సంక్షోభ సమయంలో కూడా స్వచ్ఛంద సేవకుల ద్వారా విద్యార్థుల ఇంటి వద్దకే పొడిరేషన్ పంపిణీ చేయబడింది జగనన్న విద్యా కానుక పథకం కింద ఒకటవ తరగతి నుండి పదవ తరగతి వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం పాఠశాలలో మొట్టమొదటి రోజునే విద్యార్థి విద్యార్జన కిట్లను అందజేస్తుంది ఈ కిట్లలో మూడు జతల ఏకరీతి వస్త్రాలు కుట్టు ఛార్జీలు పాఠ్య పుస్తకాలు నోట్బుక్లు నోట్బుక్ల సెట్టు ఒక జత బూట్లు రెండు జతల సాక్స్ ఒక స్కూల్ బ్యాగు ఒక బెల్టు మరియు మూడు మాస్కులు ఉన్నాయి అధ్యక్ష విద్యారంగంలో మన ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పథకాల ప్రభావం నాణ్యమైన విద్య యొక్క నాలుగవ ఎస్డీజీల్లో సాధించిన అద్భుతమైన పురోగతి ప్రతిబింబిస్తుంది ప్రాథమిక విద్యలో ఒకటి నుంచి ఎనిమిదవ తరగతి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో ఎనభై పాయింట్ నలభై ఎనిమిది శాతంగా ఉన్న సర్దుబాటు చేయబడిన నికర నామోదు నిష్పత్తి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో తొంభై ఒక్క పాయింట్ డెబ్బై రెండు శాతంకు పెరిగింది అధ్యక్ష రిపీట్ అధ్యక్ష ఇవన్నీ తీసుకున్న వివిధ చర్యల వలన వివిధ పాలసీస్ వలన అధ్యక్ష ప్రాథమిక విద్యలో ఒకటి నుంచి ఎనభై ఎనిమిది తరగతి ఏదైతే ఉందో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో ఎనభై పాయింట్ నలభై ఎనిమిది శాతంగా ఉన్న సర్దుబాటు చేయబడిన నికర నామోదు నిష్పత్తి 
రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో తొంభై ఒకటి పాయింట్ డెబ్బై రెండు శాతంకు పెరిగింది అధ్యక్ష సెకండరీ స్థాయిలో అది తొమ్మిది నుంచి పదవ తరగతి తొమ్మిది వేల పంతొమ్మిది ఇరవై నాటికి సగటు వార్షిక డ్రాప్అవుట్ రేటు పదహైదు పాయింట్ డెబ్ డెబ్బై ఒకటి శాతం ఉండగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో రెండు పాయింట్ ఎనిమిది నాలుగు శాతంకు గణనీయంగా తగ్గింది అధ్యక్ష డ్రాప్అవుట్ రేటు తొమ్మిది పదవ తరగతిలో ఏదైతే పంతొమ్మిది ఇరవైలో పదహైదు పాయింట్ డెబ్బై ఒక్క శాతం ఉన్నదో అది గణనీయంగా రెండు పాయింట్ ఎనభై నాలుగు శాతంకు తగ్గింది అధ్యక్ష హయ్యర్ సెకండరీ విద్య పదకొండు పన్నెండవ తరగతిలో రెండు వేల పద్నాలుగు పదవులో ఏదైతే అరవై తొమ్మిది శాతం స్థూల నమోదు నిష్పత్తి అధ్యక్ష జిఆర్ ఉండగా ఇది ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో డెబ్బై ఐదు పాయింట్ నలభై ఆరు శాతంకు పెరిగింది అధ్యక్ష ఈరోజు వాస్తవానికి అధ్యక్ష నిన్న అవుట్ ఆఫ్ ద బడ్జెట్ స్పీచ్ అధ్యక్ష నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు గవర్నర్ గారి అడ్రస్లో మరి చెప్పడం జరిగింది ఎన్నో బడ్లల్లో ప్రభుత్వ స్కూల్లో చేరేదానికి రికమెండేషన్ లెటర్లు కూడా తీసుకొని పోతా ఉన్నారు అనేది ఈరోజు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఇది క్లియర్గా కనపడుతుంది అధ్యక్ష రెండు వేల పద్నాలుగు పదహైదులో అరవై తొమ్మిది శాతం స్థూల నమోదు నిష్పత్తి జిఆర్ ఉండగా అది ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వచ్చేటప్పటికీ డెబ్బై ఐదు పాయింట్ నలభై ఆరు శాతంకు పెరిగింది అధ్యక్ష ఇంతేకాకుండా తొంభై నాలుగు పాయింట్ యాభై ఆరు శాతం పాఠశాలలో విద్యుత్ తాగునీరు వంటి ప్రాథమిక మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించడం జరిగింది సెకండరీ స్థాయి ఉపాధ్యాయులందరికీ వంద శాతం శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష పాఠశాల విద్య కోసం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఇరవై ఏడు వేల ఏడు వందల ఆరు పాయింట్ అరవై ఆరు కోట్ల రూపాయల కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నాను ఇది గత సంవత్సరం కేటాయింపు కన్నా పన్నెండు పాయింట్ యాభై రెండు శాతం ఎక్కువ ఉందని కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను అండి జగనన్న విద్యా దీవెన మరియు జగనన్న వసతి దీవెన ఉన్నత విద్యలో పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో ముప్పై రెండు పాయింట్ నాలుగు శాతం ఉన్న స్థూల నమోదు నిష్పత్తి జిఆర్ ఏవైతే ముప్పై రెండు పాయింట్ నాలుగు శాతం ఉన్నిందో రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో యాభై మూడు పాయింట్ ఎనభై తొమ్మిది శాతంకు పెరిగింది అధ్యక్ష ముప్పై రెండు పాయింట్ నాలుగు నుండి యాభై మూడు పాయింట్ ఎనభై తొమ్మిది శాతంకు పెరిగింది అధ్యక్ష వెనుకబడిన కుటుంబాల విద్యార్థులకు జగనన్న విద్యా దీవెన మరియు జగనన్న వసతి దీవెన ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్థికంగా అందిస్తున్న మొత్తం ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ మరియు నిర్వహణ రుసుములు స్థూల నమోదు నిష్పత్తిలోని ఈ పెరుగుదలకు కారణమని చెప్పవచ్చు ఉన్నత విద్య అభ్యసిస్తున్న మొత్తం విద్యార్థుల్లో ఎనభై ఏడు శాతం మందికి వారు కట్టిన ఫీజు నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలను తిరిగి చెల్లించడం జరిగింది నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు తిరిగి చెల్లించడం జరిగింది అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో జగనన్న విద్యా దీవెనకు రెండు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు జగనన్న వసతి దీవెనకు రెండు వేల ఎనభై మూడు పాయింట్ ముప్పై రెండు కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపులు ప్రతిపాదిస్తున్నారు షెడ్యూల్డ్ కులాలు షెడ్యూల్డ్ తెగలు మరియు సామాజికంగా మరియు విద్యాపరంగా వెనుకబడిన తరగతుల వారికి ఉన్నత విద్య అవకాశాలను మెరుగుపరచడానికి రాష్ట్రంలోని ఆశావాహ జిల్లాల్లో ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అధ్యక్ష కొత్త మోడల్ డిగ్రీ కళాశాలను స్థాపించబడుతున్నాయి గిరిజన ప్రాంతాల్లోని బాలికలకు ఉన్నత విద్యను అందించేందుకు అరకులో నూతన మోడల్ డిగ్రీ కళాశాలను నిర్మిస్తున్నాం అరకులో రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఉన్నత విద్య కోసం రెండు వేల పద్నాలుగు పాయింట్ ముప్పై కోట్ల రూపాయల కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నాను ఈ కేటాయింపు జగనన్న విద్యా దీవెన మరియు జగనన్న వసతి దీవెన పథకాల కింద సంక్షేమ కార్పొరేషన్లో కేటాయించిన మొత్తానికి అదనం అంటే విద్యా దీవెన వసతి దీవెన పథకాల కింద సంక్షేమ కార్పొరేషన్లో కేటాయించిన మొత్తానికి అదనం గృహ నిర్మాణం పట్టు పట్టరాదు పట్టి విడువరాదు పట్టనేని బిగియ పట్టవల్య పట్టి విడుట కన్నా పరగ చచ్చుట మేలయ విశ్వదాభిరామ వినురవేమ అధ్య అధ్యక్ష యోగి వేమన అధ్యక్ష కుమారగిరి వేమారెడ్డి గారి నుంచి మనం చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు అధ్యక్ష మరి గొప్ప తత్వవేత్త మరి జ్ఞానం మీద నైతికత మీద తను రాసిన శతకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ శతకాలు ఒకటి అధ్యక్ష దీనివలన అధ్యక్ష అసాధ్యమైన పనికి సాధారణంగా పూనుకోకూడదు ఒకవేళ పూనుకుంటే ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా మధ్యలో వదలక ఈ కార్యాన్ని నెరవేర్చాలి రెండు వేల ఇరవై మూడు నాటికి రాష్ట్రంలోని అన్ని అర్హత కలిగిన కుటుంబాలకు సంతృప్తి స్థాయిలో శాశ్వత గృహాలను అందించడానికి మన ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది రెండు దశల్లో ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ మూడు లక్షల ఇళ్లను నిర్మించున్నాము పదహైదు పాయింట్ ఆరు లక్షల ఇళ్లకు ఇరవై ఎనిమిది వేల ఎనభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు వెచ్చిస్తూ మొదటి దశలో అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష రెండు దశలలో ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ మూడు లక్షల ఇళ్లను నిర్మించనున్నాము అందులో పదహైదు పాయింట్ ఆరు లక్షల 
ఇళ్లకు ఇరవై ఎనిమిది వేల ఎనభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు వెచ్చిస్తూ మొదటి దశలో అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరుగుతుంది వీటిలో వైఎస్ఆర్ జగనన్న కాలనీల్లో పదకొండు పాయింట్ నలభై నాలుగు లక్షల ఇల్లు సొంత స్థలాల్లో మరో నాలుగు లక్షల నాలుగు పాయింట్ పదహారు లక్షల ఇల్లు పదహైదు పాయింట్ ఆరు లక్షల ఇళ్లల్లో పది పాయింట్ ఎనిమిది ఎనిమిది లక్షల ఇల్లు పునాది దశలో ఉండగా పది లక్షల ఎనభై ఎనిమిది వేల ఇల్లు అధ్యక్ష పునాది దశలో ఉండగా రెండున్నర లక్ష ఇల్లు కట్టుబడి దశలో ఉన్నాయి రిజిస్ట్రేషను మ్యాపింగు సంబంధించిన ప్రాథమిక కార్యక్రమాలు ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయి జియో ట్యాగింగ్ చివరి దశలో ఉంది లబ్ధిదారులకు మన ప్రభుత్వం ఇరవై మెట్రిక్ టన్నుల ఇసుకను ఉచితంగా అందజేస్తుంది అదనంగా మూడు శాతం వడ్డీ రేటుతో ఆర్థిక సంస్థల ద్వారా అదనంగా ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు లబ్ధిదారులకు అందించబడుతుంది ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించబడుతున్నాయి పదహైదు పాయింట్ ఆరు లక్షల గృహాల మేరకు మొదటి దశ నిర్మాణంలో ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఏడు కోట్ల పని దినాలను పని దినాలను సృష్టించబడ్డాయని అంచనా వేయడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు భవన నిర్మాణం ఖర్చుతో సహా లబ్ధిదారులకు పదకొండు వందల నలభై ఆరు పాయింట్ ఏడు కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో పేదలందరికీ ఇళ్ల కోసం నాలుగు వేల ఏడు వందల తొంభై ఒకటి పాయింట్ అరవై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపుకు గృహ నిర్మాణ శాఖకు ప్రతిపాదిస్తున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష దాదాపు దాదాపు అధ్యక్ష స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా అన్ని సంవత్సరాలు లెక్కేసినా కంబైన్డ్ స్టేట్ లెక్కేసినా కూడా నాకు తెలిసి ముప్పై లక్షల ఇండ్లు అనేది నాకు తెలిసి ఎక్కడ కట్టలేదు అందుకనే అధ్యక్ష అందుకనే అధ్యక్ష ఇది చాలా గొప్ప ఆశయం అధ్యక్ష అందుకనే అధ్యక్ష పట్టు పట్టరాదు పట్టి విడువ రాదు పట్టెనేని బిగే పట్ట వలయ పట్టె విడుట కన్నా పరగ చచ్చుట మేలయ్య విశ్వదాభిరామ వెన్రవేమ ఏదైనా కానీ అసాధారణ పను పూనుకోకూడదు ఒకవేళ పూనుకున్నట్లయితే ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కూడా మధ్యలో వదలరని చెప్పి ఈరోజు మన ప్రభుత్వం కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ ఈరోజు ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నారు జగనన్న సంపూర్ణ గృహ హక్కు పథకం గృహ నిర్మాణ శాఖ ద్వారా రుణాలు పొంది రెండు వేల పదకొండుకి ముందు ఇల్లు నిర్మించకున్నా లేదా ఎలాంటి ఆర్థిక సాయం లేకుండా ఇల్లు నిర్మించుకున్న లబ్ధిదారుల రుణాల మాఫీ కోసం మన ప్రభుత్వము వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ పథకాన్ని అమలు చేసింది లబ్ధిదారులకు స్పష్టమైన టైటిల్ మరియు స్వాధీనపు హక్కుతో కూడిన పత్రాలను విడుదల చేయడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు ఆరు అంటే ఎనిమిది లక్షల యాభై ఆరు వేల మంది లబ్ధిదారులు ఈ పథకం కింద ప్రయోజనం పొందారని ఈ గౌరవ సభకు మరి తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష గ్రామీణాభివృద్ధి అధ్యక్ష మహాత్మా గాంధీ గారి మాటల్లో మహాత్మా గాంధీ గారి గురించి మనము ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం లేదా అధ్యక్ష ఫాదర్ ఆఫ్ ద నేషన్ జాతిపిత భారతదేశపు ఆత్మ గ్రామాల్లో ఉంది భారతదేశపు ఆత్మ గ్రామాల్లో ఉంది స్వచ్ఛమైన మరియు ఆరోగ్యవంతమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ను సృష్టించాలనే దృఢ సంకల్ప సంకల్పంతో మన ప్రభుత్వం గ్రామీణ పారిశుద్ధ్యానికి అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తుంది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగనన్న స్వచ్ఛ సంకల్పం క్లీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ క్లాప్ కార్యక్రమాన్ని అక్టోబర్ రెండు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి చెత్తరహిత వ్యర్థ పదార్థాలు లేని దృశ్యపరంగా పరిశుభ్రమైన గ్రామాలను సాధించే లక్ష్యంతో వంద రోజులు పారిశుద్ధ్య ప్రచార కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు గ్రామీణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్థిరమైన పారిశుద్ధ్య పద్ధతులను పాటిస్తూ గృహ వ్యర్థాలను సేకరిస్తూ వాటిని వేరు చేస్తూ మరియు ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్న ముప్పై నాలుగు వేల ఏడు వందల డెబ్బై మూడు క్లాప్ మిత్రులతో కూడిన పదివేల ఏడు వందల పద్దెనిమిది సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కేంద్రాలు ఉన్నాయి జగనన్న పల్లె వెలుగు ప్రాజెక్ట్ జగనన్న పల్లె వెలుగు ప్రాజెక్ట్ ద్వారా మెరుగైన వెలుతర మరియు భద్రత కోసం మరియు శక్తి సామర్థ్యాన్ని నిర్ధారించడానికి కేంద్రీకృత నియంత్రణ మరియు నిర్వహణ వ్యవస్థ సిసిఎంఎస్కు సంబంధించిన జంక్షన్ బాక్సుల ద్వారా అనుసంధానించబడిన ఇరవై ఐదు పాయింట్ ఇరవై మూడు అంటే ఇరవై ఐదు లక్షల ఇరవై మూడు వేల ఎల్ఈడి వీధి లైట్లను సాంప్రదాయ వీధి లైట్ల స్థానంలో తిరిగి అమర్చడం ద్వారా పదివేల తొమ్మిది వందల పన్నెండు గ్రామ పంచాయతీల్లో ఉన్న వీధి లైట్లు స్మార్ట్ స్ట్రీట్ లైటింగ్ సిస్టంలకు మార్చబడ్డాయి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం కింద రెండు వేల నూట డెబ్బై ఆరు లక్షల పనిదినాలు కల్పించబడ్డాయి ఈ పథకం కింద ఉపాధిని కోరిన వ్యక్తుల శాతంలో ఉపాధిని పొందిన వ్యక్తుల శాతం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో తొంభై ఒకటి పాయింట్ ఇరవై ఎనిమిది శాతం ఉండగా ఇది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు నాటికి తొంభై ఎనిమిది శాతంకు పెరిగింది పదహైదు రోజుల్లోనే తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ నలభై ఒక్క శాతం చెల్లింపులు జరగడం గమనించడం విషాదం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో ఈ పథకం క్రింద మూడు వేల లక్షల పని దినాలను కల్పించాలని మన ప్రభుత్వం భావిస్తుంది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి 
ఈ పథకం కింద ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నాను ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ రహదారి పథకం ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ రహదారుల ప్రాజెక్టు మరియు నాబార్డు మద్దతు ఉన్న ప్రాజెక్టుల అమలు ద్వారా మన ప్రభుత్వం అన్ని గ్రామీణ మరియు రోడ్డు అనుసంధానం లేని నివాస ప్రాంతాలకు అన్ని కాలాలను తట్టుకునే బీటీ మరియు సీసీ రోడ్డు కనెక్టివిటీ అందజేస్తుంది మరియు గ్రామీణ రోడ్లను ఆధునీకరణ చేస్తుంది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండుకు రెండు వేల ఒక వంద కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ గ్రామీణ రోడ్లు ఈ ప్రాజెక్టు కింద నిర్మించబడ్డాయి మరియు ఆధునీకరించబడ్డాయి అధ్యక్ష రెండు వేల ఒక్క వంద కిలోమీటర్ల రోడ్లు ఆధునీకరించబడ్డాయి అధ్యక్ష ఒత్తిడితో కూడిన మరియు నాణ్యత లోపించిన పన్నెండు వందల నలభై తొమ్మిది నివాస ప్రాంతాలకు మంచినీటిని అందుబాటులోనికి తీసుకొని రావడం రావడానికి మన ప్రభుత్వం మూడు తాగునీటి ప్రాజెక్టులను మంజూరు చేసింది అధ్యక్ష చిత్తూరు ప్రకాశం గుంటూరు తూర్పుగోదావరి పశ్చిమ గోదావరి మరియు కృష్ణా జిల్లాల్లోని ఒత్తిడితో కూడిన మరియు నాణ్యత లోపించిన నివాస ప్రాంతాలకు కూడా నాణ్యమైన నీటిని అందుబాటులోనికి తీసుకురావడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను గ్రామీణాభివృద్ధికి పదహైదు వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఆరు పాయింట్ నలభై మూడు కోట్ల రూపాయల కేటాయింపును నేను పట్టణాభివృద్ధి ఇప్పటికే ఉన్న మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడం మరియు సేవ స్థాయిలను మెరుగుపరచడం ద్వారా అన్ని పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు రక్షిత మంచినీటిని అందించడానికి మన ప్రభుత్వం అత్యధిక ప్రాధాన్యతను ఇస్తుంది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఎనభై ఆరు వేల మూడు వందల యాభై ఆరు మంచినీటి కనెక్షన్లు ఇవ్వబడ్డాయి ఎనభై ఆరు వేల మూడు వందల యాభై ఆరు మంచినీటి కనెక్షన్లు ఇవ్వబడ్డాయి అధ్యక్ష పదకొండవ ఎస్డీజీ అయిన సుస్థిర నగరాలు మరియు సంఘాల క్రింద వంద శాతం వార్డుల్లో ఇంటింటికి చెత్త సేకరణ అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష ప్రభుత్వ విధానంలో భాగంగా మున్సిపల్ వ్యర్థాలను తగ్గించడం రీసైకిల్ చేయడం మరియు తిరిగి ఉపయోగించడం కోసం మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎనభై ఐదు ఇంటిగ్రేటెడ్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాజెక్టులు మంజూరు చేయగా ముప్పై రెండు ప్రాజెక్టులు ఇప్పటికే పనిచేస్తున్నాయి అధ్యక్ష లక్ష కంటే తక్కువ జనాభా ఉన్న తొంభై మూడు పట్టణ స్థానానికి సంస్థల్లో తొంభై మూడు మరుగునీటి శుద్ధి ప్లాంట్లను వచ్చే మూడేళ్లలో నిర్మించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తున్నది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో ఉత్పత్తి చేయబడిన మొత్తం ప్రాసెస్డ్ మున్సిపల్ ఘన వ్యర్థ పదార్థాలు నలభై ఎనిమిది శాతం ఉండగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో ఇది యాభై మూడు పాయింట్ అరవై ఎనిమిది శాతానికి పెరిగింది అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో పురపాలక మరియు పట్టణాభివృద్ధి శాఖకు మంత్రి గారు పురపాలక మరియు పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మీ శాఖ ఎనిమిది వేల ఏడు వందల తొంభై ఆరు పాయింట్ మూడు మూడు కోట్ల రూపాయల కేటాయింపు ప్రతిపాదన పర్యావరణం మరియు అడవులు అధ్యక్ష పర్యావరణము మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థ నిజంగా ఒకే నాణేనికి రెండు వైపులు ఉన్నాయి పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించలేకపోతే మనము మనుగడ సాధించలేము అధ్యక్ష ఈ మాటలు అధ్యక్ష నోబెల్ ప్రైజ్ గ్రహీత అధ్యక్ష వంగారి మూత మతాయ్ కీనియా దేశానికి చెంది అధ్యక్ష కీనియా దేశానికి చెంది ఒక నోబెల్ ప్రైజ్ పీస్ ప్రైజ్ గ్రహీత అదేవిధంగా మొట్టమొదటి ఫీమేల్ స్కాలర్ అధ్యక్ష ఈస్టర్న్ అండ్ సెంట్రల్ ఆఫ్రికా నుంచి మొట్టమొదటి ఒక మహిళ ఎవరైతే ఒక పిహెచ్డి బయాలజీలో పిహెచ్డి సాధించి ఆ తర్వాత అధ్యక్ష తాను పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడం ఎంత ముఖ్యమని చెప్పి గ్రహించుకొని దాదాపు మిలియన్స్ అధ్యక్ష మిలియన్స్ ఆఫ్ చెట్లు నాటించి ఆఫ్రికాలో పలు దేశాల్లో తాను మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా అది గమనించి మరి ఇన్ ఆనర్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష తన మాటల్లో పర్యావరణం మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థ నిజంగా ఒకే నాణేనికి రెండు వైపులు ఉన్నాయి పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించలేకపోతే మనకు మనుగడ సాధించలేము మన రాష్ట్రము సుసంపన్నమైన జీవ వ్యవధ వైవిధ్యాన్ని కలిగి ఉంది దీనిని పెంపొందించుకోవడం మన అందరి బద్ద బాధ్యత రాష్ట్రంలో నమోదైన అటవీ ప్రాంతం మన రాష్ట్ర భౌగోళిక విస్తరణంలో విస్తీర్ణంలో దాదాపు ఇరవై మూడు శాతం జాతీయ అటవీ విధానం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదికి అనుగుణంగా భౌగోళిక ప్రాంతంలో ముప్పై మూడు శాతం పచ్చదనాన్ని మెరుగుపరచాలని మరియు పౌరులకు సుస్థిరమైన నివాస యోగ్య స్థలాన్ని సృష్టించాలని మన ప్రభుత్వం భావిస్తుంది ఈ లక్ష్య సాధనలో ఈ సంవత్సరంలో అన్ని ముఖ్య ప్రభుత్వ శాఖలు అన్ని వర్గాల ప్రజలను కలుపుకొని కాంపెన్సేటరీ ఫారెస్టేషన్ ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ప్లానింగ్ అథారిటీ క్యాంపా మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి పథకం రాష్ట్ర అభివృద్ధి పథకాల మరియు కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాల నుండి నిధులను సమకూర్చడం ద్వారా మరియు తొమ్మిది పాయింట్ మూడు తొమ్మిది కోట్ల తొమ్మిది 
కోట్ల ముప్పై తొమ్మిది లక్షల మొక్కలు నాటడం ద్వారా జగనన్న పచ్చతోరణం కింద భారీ స్థాయిలో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది ఈ ప్రయత్నం ఫలితంగా ఇటీవల విడుదల చేసిన భారతదేశ అటవీ రాష్ట్ర నివేదిక ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ప్రకారం ఆరు వందల నలభై ఏడు చదరపు కిలోమీటర్ల మేర పచ్చదాన్ని అదనంగా పెంచగలిగి భారతదేశంలో మన రాష్ట్రం మొదటి స్థానంలో నిలవడం గర్వించదగ్గ విషయం అది తొమ్మిది కోట్ల ముప్పై తొమ్మిది లక్షల అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఆరు వందల నలభై ఏడు చదరపు కిలోమీటర్లు నిన్న స్పీచ్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్లుగా అధ్యక్ష ఎన్నో అభివృద్ధి విషయాలు చేస్తున్నాము ప్రజలే గమనిస్తున్నాము కానీ మనం అడ్వర్టైజ్ చేసుకోవడం లేదు అధ్యక్ష అదొకటి స్మార్ట్ క్లీన్ మరియు హెల్తీ సిటీల కోసం పట్టణ మరియు పట్టణ శివారు ప్రాంతాల్లో స్వచ్ఛమైన గాలి లభ్యత గల ప్రదేశాలను అందుబాటులోకి తేవడం మరియు విస్తరించడం ద్వారా వాతావరణ మార్పుల్లో తట్టుకోగల నగరాలను అభివృద్ధి చేయాలని మన ప్రభుత్వం భావిస్తుంది ఇందుకు సంబంధించిన నగరవనం పథకం అమలవుతుంది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో పర్యావరణం అటవీ శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల విభాగానికి ఆరు వందల ఎనభై ఐదు పాయింట్ ముప్పై ఆరు కోట్ల రూపాయల కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నారు నీటి వనరులు మంచి ఆరోగ్యానికి మాత్రమే కాకుండా పారిశ్రామిక వృద్ధికి మరియు పర్యావరణ స్థిరత్వానికి కూడా నీరు ఎంతో కీలకం నీతి ఆయోగ్ ఆరవ ఎస్డీజీ అయిన స్వచ్ఛమైన నీరు మరియు పారిశుద్ధ్యం అనే అంశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు నాలుగవ ర్యాంక్ ఇవ్వడం జరిగింది అంతేకాకుండా స్వచ్ఛమైన నీరు మరియు పారిశుద్ధ్యం కార్యక్రమానికి అనుగుణంగా దాదాపు తొంభై ఏడు శాతం పరిశ్రమలు కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ బోర్డు నిబంధనలు పాటిస్తున్నాయి రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లో సాగునీటి సౌకర్యాలు తాగునీటి కల్పన పరిశ్రమలకు భరోసా కల్పించేందుకు జలయజ్ఞం కింద చేపట్టిన భారీ ప్రాజెక్టులను మన ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యతను ఇస్తుంది రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న వివిధ నీటి పారుదల ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన సమకాలీన సమకాలీన సమాచారాన్ని ఈ గౌరవ సభకు అందించడం నాకు సంతోషంగా ఉంది పోలవరం నీటి ప్రాజెక్టు నిర్మాణం షెడ్యూల్ ప్రకారం జరుగుతుంది రెండు వేల ఇరవై మూడు నాటికి దీనిని పూర్తి చేయాలని మా ప్రభుత్వం భావిస్తుంది ప్రాజెక్టు నిర్వాసిత కుటుంబాల పునరావాసంలో చెరుకైన పురోగతితో పాటు పునరావాస మరియు పునర్నిర్మాణ కాలనీల నిర్మాణ పనులు కూడా ఏకకాలంలో కొనసాగుతున్నాయి వెలుగొండ ప్రాజెక్టు ఒకటవ టన్నెల్ పూర్తయింది అధ్యక్ష వెలుగొండ ప్రాజెక్టు ఒకటవ టన్నెల్ పూర్తయింది నల్లమల సాగర్ రిజర్వాయర్ ఇప్పటికే పూర్తి కాగా ప్రకాశం నెల్లూరు కడప జిల్లాల్లోని కరువు పీడిత ప్రాంతాలకు వచ్చే ఖరీఫ్లో రిజర్వాయర్ నీటి నిలువ నిల్వ ఉంచి అందించేందుకు పునరావాస మరియు పునర్నిర్మాణ పనులు ఏకకాలంలో కొనసాగుతున్నాయి అధ్యక్ష నల్లమల సాగర్ రిజర్వాయర్ ఇప్పటికే పూర్తి కాగా ప్రకాశము నెల్లూరు కడప జిల్లాల్లో కరువు పీడిత ప్రాంతాలకు వచ్చే ఖరీఫ్లో రిజర్వాయర్లోని నీటి నిల్వ ఉంచి అందించేందుకు పునరావాస మరియు పునర్నిర్మాణ పనులు ఏకకాలంలో కొనసాగుతున్నాయి పెన్నా డెల్టా వ్యవస్థ కావలి కాలువ కాన్పూరు కాలువలు కింద ఉన్న ఆయకట్టును స్థిరీకరించేందుకు నెల్లూరు జిల్లాలోని పెన్నా నదిపై ఉన్న సంగం మరియు నెల్లూరు బ్యారేజీలు ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధమవుతున్నాయి శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని వెనుకబడిన ప్రాంతానికి మెరుగైన నీటి పరుల నీటి పారుదల సౌకర్యాన్ని అందించేందుకు అధ్యక్ష ఇది మీరు వినాల్సినది అధ్యక్ష శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని వెనుకబడిన ప్రాంతానికి మెరుగైన నీటి పారుదల సౌకర్యాన్ని అందించడానికి వంశధార ప్రాజెక్టు రెండవ ఫేజ్లోని రెండవ స్టేజ్ మరియు వంశధార నాగావళి అనుసంధానికి ప్రక్రియను రెండు వేల ఇరవై రెండు జూన్ నాటికి పూర్తి చేయడానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి గండికోట రిజర్వాయర్కు అదనంగా పదివేల క్యూసెక్లకు నీటి తరలించేందుకు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఆగస్టు నాటికి అవుకు టన్నల్ రెండవ దశను పూర్తి చేయాలని మా ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది అదనంగా సెప్టెంబర్ రెండు వేల ఇరవైలో ప్రారంభించబడిన వైఎస్ఆర్ జలకల కార్యక్రమం కింద మరింత సాగుకు యోగ్యమైన భూమిని సాగులోకి తీసుకురావడానికి అవసరమైన మరియు అర్హులైన రైతుల కోసం మన ప్రభుత్వం తొమ్మిది వేల నూట ఎనభై ఏడు బోర్వెల్స్ను ఉచితంగా డ్రిల్ చేయడం జరిగింది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో నీటి వనరుల అభివృద్ధికి పదకొండు వేల నాలుగు వందల ఎనభై రెండు పాయింట్ ముప్పై ఏడు కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నారు పదకొండు వేల నాలుగు వందల ఎనభై రెండు పాయింట్ ముప్పై ఏడు కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నాను పరిశ్రమలు మరియు మౌలిక సదుపాయాలు చిన్న మరియు మధ్యతరహా పరిశ్రమలు ప్రజల జీవనోపాధికి మరియు మన మూడవ మూల స్తంభానికి పునాదిగా నిలుస్తాయి ఎనిమిదవ మరియు తొమ్మిదవ ఎస్డీజీలు అయిన మర్యాదపూర్వకమైన పని మరియు పారిశ్రమ పరిశ్రమ ఆవిష్కరణ మరియు మౌలిక సదుపాయాల యొక్క అమలుకు ఇవి మూల కేంద్రాలుగా నిలుస్తాయి మన రాష్ట్రం ఆహారం మరియు వ్యవసాయ ప్రాసెసింగ్ వస్త్రం మరియు స్పిన్నింగ్ సముద్ర ఉత్పత్తులు ఖనిజ ఉత్పత్తులు ఇనుము మరియు ఉక్కు సిమెంటు గ్రానైటు 
ఫెర్రో మిశ్రమాలు ఇంజనీరింగ్ వస్తువులు ఆటోమొబైల్స్ డిఫెన్స్ మరియు ఏరోస్పేస్ ఎలక్ట్రానిక్ హార్డ్వేర్ బయోటెక్ మరియు సూక్ష్మ వాణిజ్య రంగాల్లో పెట్టుబడులకు భారీ అవకాశాలను కలిగి ఉంది చిత్తూరు నెల్లూరు ప్రాంతం దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారులకు ఆకర్షిస్తూ భారతదేశంలోని టాప్ టెన్ తయారీ గమ్యస్థానాలుగా ఒకటిగా ఉంది అధ్యక్ష చిత్తూరు నెల్లూరు ప్రాంతం దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షిస్తూ భారతదేశంలోని టాప్ పదిలో తయారీ గమ్యస్థానాలుగా ఒకటిగా ఉంది అధ్యక్ష ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఫ్రేమ్వర్క్ కింద అన్ని ఆమోదాలు రెండు ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో అందించబడతాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎగుమతులు పనితీరు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో ఏడవ ర్యాంక్ నుండి రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో నాలుగవ ర్యాంకు మెరుగుపరుచుకుంది రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో ఎగుమతులు పదహారు పాయింట్ ఎనిమిది బిలియన్ డాలర్లకు పెరిగాయి ఇది మునుపటి సంవత్సరంతో పోలిస్తే పదమూడు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం వృద్ధి జాతీయ ఎగుమతుల్లో రాష్ట్రం ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం సహకరిస్తుంది మరియు రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఎగుమతులను రెట్టింపు చేయాలని మేము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం అధ్యక్ష పరిశ్రమలు మరి పరిశ్రమల అభివృద్ధి కోసం ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్ అధ్యక్ష ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఫ్రేమ్వర్క్ కింద అన్ని ఆమోదాలు కూడా అధ్యక్ష అన్ని పర్మిషన్స్ ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో అందించబడతాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎగుమతుల పనితీరు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో ఏడవ ర్యాంకు నుండి రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటికి నాలుగవ ర్యాంకుకు మెరుగుపరుచుకుంది రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో ఎగుమతులు పదహారు పాయింట్ ఎయిట్ బిలియన్ డాలర్లకు పెరిగాయి ఇది మునుపటి సంవత్సరంలో పోలిస్తే పదమూడు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం వృద్ధి జాతీయ ఎగుమతుల్లో రాష్ట్రము ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం సహకరిస్తుంది మరియు రెండు వై రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఎగుమతులు రెట్టింపు చేయాలని మేము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై ఒక్క నాటికి మొత్తం ఏడు వేల నూట ఎనిమిది సూక్ష్మ చిన్న మరియు మధ్యతరహా పరిశ్రమలు రెండు వేల తొంభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో స్థాపించబడ్డాయి నలభై ఆరు వేల ఏడు వేల నూట ఎని ఏడు సూక్ష్మ చిన్న మధ్యతరహ పరిశ్రమలు రెండు వేల తొంభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో స్థాపించబడ్డాయి నలభై ఆరు వేల ఎనిమిది వందల పదకొండు మందికి ఉపాధి కల్పిస్తూ జనవరి ముప్పై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు రెండు వేల నలభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో పదకొండు మెగా ప్రాజెక్టులు స్థాపించబడ్డాయి వీటి ద్వారా మూడు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది మందికి ఉపాధి కల్పించడం జరిగింది అదనంగా తొంభై మూడు వేల నూట పదహారు మంది ఉపాధి కల్పిస్తూ యాభై ఐదు భారీ మరియు మెగా ప్రాజెక్టులు నలభై నాలుగు వేల తొంభై ఏడు కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ విషయంగా రాష్ట్ర పాలసీ పరిశ్రమ మేరకు మరి ముఖ్యమంత్రి గారి శ్రద్ధ సూచనలతో పాటు ఈరోజు మనము ఖచ్చితంగా శ్రీ మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి గారిని కూడా గుర్తు తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అధ్యక్ష ఈ అభివృద్ధిలో పారిశ్రామిక అభివృద్ధిలో వైఎస్ఆర్ నవోదయం ద్వారా ఏడు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు కోట్ల రూపాయల కంటే ఎక్కువ విలువైన ఒక లక్ష డెబ్బై ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది సూక్ష్మ చిన్న మరియు మధ్యతరహా పరిశ్రమల ఖాతాలు ఎంఎస్ఎంఈ రుణాల స్కీమ్ యొక్క వన్ టైమ్ రీస్ట్రక్చరింగ్ కింద సూక్ష్మ చిన్న మరియు మధ్యతరహా పరిశ్రమల వృద్ధికి మద్దతు ఇవ్వడానికి మరియు ప్రోత్సహించడానికి పునర్నిర్మించబడ్డాయి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో మన ప్రభుత్వము షెడ్యూల్డ్ కులాలు వెనుకబడిన తరగతులు మరియు సాధారణ సూక్ష్మ చిన్న మరియు మధ్యతరహా పరిశ్రమలు మరియు వస్త్ర పరిశ్రమలను అందుబాటులోనికి తేవడానికి ఆరు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల రూపాయల ప్రోత్సాహకాలకు విడుదల చేసింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై ఒకటి షెడ్యూల్డ్ కులాలు వెనుకబడిన కులాలు తరగతులు వెనుకబడిన తరాలు మరియు సాధారణ సూక్ష్మ చిన్న మరియు మధ్యతరహా పరిశ్రమలు మరియు వస్త్ర పరిశ్రమలకు అందుబాటులోనికి తేవడానికి ఆరు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల రూపాయల ప్రోత్సాహకాలకు విడుదల చేసింది అధ్యక్ష రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించడం వ్యవస్థాపకత సంస్కృతిని పెంపొందించడం మరియు పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి కల్పించడం కోసం మన ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పాలసీ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై నాలుగు మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ పాలసీ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులను తీసుకొచ్చింది ఈఎంసి టూ పాయింట్ జీరో పథకం కింద భారత ప్రభుత్వం ప్రభుత్వంచే ప్రప్రథమంగా ఆమోదించబడిన వైఎస్ఆర్ ఈఎంసి పథకము అనగా ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లస్టర్ పథకాన్ని గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు డిసెంబర్ ఇరవై మూడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిన కొప్పర్తిలో ప్రారంభించడం జరిగింది అధ్యక్ష భారతదేశంలో శాంక్షన్ అయిన మొట్టమొదటి ఈఎంసీ అధ్యక్ష మరి కొప్పర్తిలో ఈ పథకం కింద ఐదు వందల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో అత్యుత్తమ మౌలిక సదుపాయాలతో ఇరవై ఐదు వేల మంది కంటే ఎక్కువ మంది ఉపాధి అవకాశాలను అందించేందుకు ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలతో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది 
ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలతో అధ్యక్ష ఇరవై ఐదు వేల మందికి ఉపాధి జరగబోతా ఉంది ఈఎంస్ ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లస్టర్ అట్ కొప్పర్తి కడప డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ ఫస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ అధ్యక్ష ఇప్పటికే పలు కంపెనీలు దాదాపు ఆరు వందల అరవై కోట్ల రూపాయలు సంచిత పెట్టుబడులతో సుమారు తొమ్మిది వేల పైచిలకు మందికి ఉపాధిని కల్పించేందుకు పలు కంపెనీలు ఇప్పటికే ఆసక్తి కనపరుస్తూ ముందుకు రావడం జరిగింది రానున్న రెండు నుండి ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల కంటే ఎక్కువ పెట్టుబడులతో ఇరవై వేల ఉద్యోగాల కల్పన లక్ష్యంగా ఐటీ రంగం కింద పది పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలు అధునాతన దశలో ఉన్నాయి వీటికి అదనంగా వచ్చే మూడు సంవత్సరాల్లో నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయల కంటే ఎక్కువ పెట్టుబడితో ఇరవై ఐదు వేల ఉద్యోగాల సృష్టి లక్ష్యంగా ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ డిజైన్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ కింద మరో పదహైదు పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలు ప్రారంభ దశలో ఉన్నాయి అధ్యక్ష రాష్ట్రంలో ఎయిర్ కనెక్టివిటీ అభివృద్ధి చేయడానికి భోగాపురం గ్రీన్ ఫీల్డ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని గతంలో ప్రభుత్వం మరియు ప్రైవేట్ భాగస్వామ్య పద్ధతిలో అభివృద్ధి చేయడానికి మన రాష్ట్రం రాయితీ ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది ఇది ఆర్థిక చెల్లింపుల ముగింపు దశలో ఉంది దక్షిణ భారతదేశంలోనే ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వంచే పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందించబడిన మొదటి విమానాశ్రయంగా కర్నూలు జిల్లాలోని ఓర్వకల్లు వద్ద ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి విమాశ్రయాన్ని విమానాశ్రయాన్ని నిలిచింది అధ్యక్ష దక్షిణ భారతదేశంలోనే ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వంచే పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చేయబడిన మొదటి విమానాశ్రయంగా కర్నూలు జిల్లాలోని ఓర్వకల్లు వద్ద గల ఉయ్యలవాడ నరసింహారెడ్డి విమానాశ్రయం నిలిచింది కర్నూలు నుండి చెన్నై బెంగళూరు విశాఖపట్నం నగరాలకు రాష్ట్ర విమాన సర్వీసులు నడపడం ప్రారంభించింది కర్నూలు నుండి తిరుపతి విజయవాడ కొత్త మార్గాలకు ప్రతిపాదించడం జరిగింది చెన్నై కడప విజయవాడ మధ్య షెడ్యూల్డ్ విమాన సర్వీసులకు ప్రారంభించే ప్రతిపాదనలు పరిశీలనలో ఉన్నాయి ఇంకా ఫ్లయింగ్ ట్రై ఫ్లయింగ్ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజింగ్ ఏరోస్పేస్ ఏరోస్పోర్ట్స్ నిర్వహణ మరియు మరమ్మత్తు సౌకర్యాలతో సహా ఐదు వందల నలభై ఒక్క ఎకరాల్లో ప్రతిపాదిత ఎయిర్పోర్టు సిటీ కర్నూలు విమానాశ్రయంలో అభివృద్ధి దశలో ఉంది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో పారిశ్రామిక మరియు మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి కోసం రెండు వేల ఏడు వందల యాభై ఐదు పాయింట్ పదిహేడు కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపులు ప్రతిపాదిస్తుంది రోడ్డు రవాణా మరియు మౌలిక సదుపాయాలు జిల్లా కేంద్ర కార్యా కార్యాలయాల నుండి మండల కేంద్ర కార్యాలయాలకు మరియు వివిధ మండల కేంద్ర కార్యాలయాల మధ్య డబుల్ లైన్ కనెక్టివిటీని అందించడం కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ మండల కనెక్టివిటీ మరియు రూరల్ కనెక్టివిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడ్లు మరియు వంతెనల పునర్నిర్మాణ ప్రాజెక్ట్ అనే రెండు ప్రాజెక్టులను ఆరు వేల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయల ప్రతిపాదనతో న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ యొక్క ఆర్థిక సాయంతో చేపట్టడం జరిగింది ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద రెండు వేల ఐదు వందల ఇరవై రెండు కిలోమీటర్ల మేర రోడ్లు విస్తరణ మరియు నాలుగు వందల అరవై నాలుగు వంతెనలు నిర్మాణం మరియు పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమాలు ప్రతిపాదించబడ్డాయి ఇప్పటికే మొదటి దశ పనులు మన ప్రభుత్వం పరిపాలన అనుమతులను ఇచ్చింది రెండవ దశ పనుల కోసం పన్నెండు వందల అరవై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల రోడ్ల అభివృద్ధి ప్రక్రియలో భాగంగా మూడు వేల మూడు వందల ఎనభై ఆరు కోట్ల రూపాయల మొత్తానికి పరిపాలన అనుమతులు పురోగతిలో ఉన్నాయి కేంద్ర రహదారి నిధి కింద రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను పదహైదు పాయింట్ ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో నూట ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల జాతీయ రహదారి విస్తరణ పనులను చేపట్టడం జరిగింది రాబోయే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరంలో దీనిని ఆరు వందల కిలోమీటర్లకు పెంచడం మన ప్రభుత్వ లక్ష్యం ఇందుకు గాను అదనంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎనిమిది వేల రెండు వందల అరవై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల మేర రాష్ట్ర రహదారులు మరియు ప్రధాన జిల్లా రహదారుల పునరుద్ధరణకు మన ప్రభుత్వం పరిపాలన పరమైన అనుమతిని ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష అడిషనల్గా అధ్యక్ష దాదాపు ఎనిమిది వేల రెండు వందల అరవై ఎనిమిది రోడ్డు ప్రమాదం మరణాలను తగ్గించడం ప్రధాన లక్ష్యంగా రోడ్డు భద్రతా పటిష్టత కార్యక్రమంలో మన రాష్ట్రం పాల్గొంటుంది ఇందులో పోలీసు రవాణా రోడ్లు మరియు భవనాల శాఖ మరియు ఆరోగ్య శాఖకు ముఖ్య పాత్రను ఇస్తూ రోడ్డు ప్రమాదాల సంఖ్య తగ్గింపు లక్ష్యంగా స్పష్టమైన పనితీరు సూచికలతో కార్యాచరణ ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసుకుంటున్నాం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో రవాణా రోడ్లు మరియు భవనాల శాఖ కోసము ఎనిమిది వేల ఐదు వందల ఎనభై ఒకటి పాయింట్ ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలను కేటాయింపు నేను ప్రతిపాదిస్తున్నాను ఇది గత సంవత్సరం కేటాయింపు కంటే పదమూడు శాతం ఎక్కువ ఇంధనం దాదాపు ఇరవై ఒక్క లక్షల మంది షెడ్యూల్ కులాలు మరియు షెడ్యూల్ దగ్గర గృహ వినియోగదారుల నెలకు రెండు వందల యూనిట్ల వరకు విద్యుత్ రాయితీ అందించబడుతుంది ఇంతేకాకుండా దోబీఘాట్లకు దారిద్ర రేఖకు దిగువన ఉన్న రజక సంఘాలకు చాలా వెనుకబడిన కుల సంఘాలకు చేనేత కార్మికులకు 
కౌరశాలకు క్షౌరశాలకు బంగారు కవరింగ్ యూనిట్లు మరియు ఇమిటేషన్ జ్యువెలరీ యూనిట్లకు కూడా రాయితీ విద్యుత్తును మా ప్రభుత్వం అందజేస్తుంది ఏడవ ఎస్డీజీ అయిన సరసమైన స్వచ్ఛ విద్యుత్ శక్తి అందించడంలో భాగంగా మన రాష్ట్రము విద్యుద్ధీకరించబడిన గృహాల శాతం రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేదులో తొంభై రెండు పాయింట్ ఐదు శాతం ఉండగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు నాటికి వంద శాతంకు పెరిగింది అధ్యక్ష రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేదులో తొంభై రెండు పాయింట్ ఐదు శాతంగా మన రాష్ట్రంలో విద్యుద్ధీకరించబడిన గృహాల శాతం ఉండగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఏడు నాటికి వంద శాతానికి వందకు వంద శాతానికి పెరిగింది అధ్యక్ష భారత ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వినియోగించే శక్తిని లెక్కించడానికి మరియు నష్టాలను తగ్గించడానికి అన్ని పంపిణీ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు మరియు ఫీడర్లకు మీటర్లు అందించబడ్డాయి ప్రభుత్వ వ్యవసాయ ఫీడర్ల విభజనకు చేపట్టింది దీనివలన అన్ని గ్రామీణ ప్రాంతాలకు ఇరవై నాలుగు గంటల నిరంతరం మూడు ఫేజ్ విద్యుత్ సరఫరాను ప్రభుత్వం అందిస్తుంది ఇది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి మంచి ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తుంది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో రైతులకు ఆక్వా రైతులకు ఇచ్చే ఉచిత విద్యుత్ రాయితీతో సహా ఇంధన శాఖకు పదివేల రెండు వందల ఎనభై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపులు ప్రతిపాదిస్తున్నారు గృహ మంత్రిత్వం పోలీసు శాఖను ఆధునీకరించే చర్యల్లో భాగంగా మన ప్రభుత్వం మెరుగైన సాంకేతిక వాహనాలతో పాటు నిఘా వ్యవస్థ కోసం నేర నిర్ధారణ నైపుణ్యాల అభివృద్ధి కోసం నిరంతర చర్యలు తీసుకుంటుంది దిశ చట్టం కింద మహిళా భద్రతతో భాగంగా మహిళల రక్షణ భద్రత మరియు సాధికారత కోసం అనేక చర్యలు తీసుకోబడుతుంది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి గాను లైంగిక నేరాల ఇన్వెస్టిగేషన్ ట్రాకింగ్ వ్యవస్థలో మన రాష్ట్రం మొదటి స్థాయిలో నిలిచింది అధ్యక్ష ఐ రిపీట్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి గాను లైంగిక నేరాల ఇన్వెస్టిగేషన్ ట్రాకింగ్ వ్యవస్థలో ఈ దేశంలోనే మన రాష్ట్రం మొదటి స్థానంలో నిలిచింది అధ్యక్ష విచారణ సమ్మతి రేటు అంటే లైంగిక నేరాల్లో అరవై రోజుల్లోపు పూర్తయిన దర్యాప్తు రేటు మన రాష్ట్రంలో తొంభై రెండు పాయింట్ ఇరవై ఏడు శాతం ఉంటే జాతీయం సగటు రేటు నలభై శాతం మాత్రమే జాతీయ రేటు అధ్యక్ష అరవై రోజుల్లోపు మరి విచారణ పూర్తయిన శాతం లెక్కేసినట్లయితే భారతదేశంలో సగటు నలభై శాతం ఉంటే మన రాష్ట్రంలో మాత్రం తొంభై రెండు పాయింట్ ఇరవై ఏడు శాతం ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తాం మేడం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో గృహ మంత్రిత్వ శాఖకు ఏడు వేల ఐదు వందల ఎనభై ఆరు పాయింట్ ఎనభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నారు యువజన పర్యాటక మరియు సాంస్కృతిక శాఖ పారిశ్రామిక శిక్షణ సంస్థలు మరియు అప్రెంటిస్షిప్ కార్యక్రమాల ద్వారా రాష్ట్రంలో సాంకేతికంగా నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరుల మరియు సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించడంపై మన ప్రభుత్వం ఎంతో దృష్టి పెట్టింది ఈ శిక్షణా విధానాన్ని నిర్వహించడం కోసం పారిశ్రామిక భాగస్వామ్యాలతో నలభై నాలుగు అవగాహన ఒప్పందాలను ప్రభుత్వం కుదుచుకుంది దీనిలో విద్యార్థులు తమ కోర్సు వ్యవధిలోని సగం కాలాన్ని పరిశ్రమల్లో వృత్తి శిక్షణ పొందుతూ నైపుణ్యాభివృద్ధి సాధించి ఉపాధి కల్పన దిశగా అడుగు వేస్తుంది వేస్తున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం పథకమైన పారిశ్రామిక విలువల పెంపుదల కొరకు నైపుణ్యాల అభివృద్ధి స్ట్రైవ్ ప్రాజెక్ట్ కింద పదహైదు ప్రభుత్వ పారిశ్రామిక శిక్షణ సంస్థల ఎంపిక చేయబడ్డాయి ప్రతి పారిశ్రామిక శిక్షణ సంస్థలో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి కొత్త కోర్సులను ప్రారించబ ప్రారంభించడం కోసం మరియు ఉపాధ్యాయుల శిక్షణ కోసం పనితీరు ఆధారిత గ్రాంట్లు అందజేయబడుతున్నాయి రాయచోటి ఆదోని చాగల్మర్రి నర్సరావుపేట అల్పసంఖ్యాక వర్గాల వారి కోసం ప్రత్యేకంగా నాలుగు నూతన ప్రభుత్వ పారిశ్రామిక శిక్షణ సంస్థలను ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి మన ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించడం జరిగింది మన రాష్ట్రం సమృద్ధిగా పరి పర్యాటక సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది పర్యాటక రంగం రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ కీలకమైన వృద్ధి సూచికలతో ఒకటి అలాగే అది ఉపాధి కల్పనకు ముఖ్యమైన వనరు పర్యాటక మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి వంద కోట్ల రూపాయలు విలువైన పెట్టుబడిని ప్రతిపాదనలు ప్రక్రియ దశలో ఉన్నాయి హస్తకళలను అభివృద్ధి చేయడానికి మరియు మెరుగైన జీవనోపాధి అవకాశాల కోసం కళాకారుల సంఘానికి ప్రత్యక్ష మార్కెటింగ్ నివేదిక అందించడానికి మన ప్రభుత్వం శిల్పారంభం కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది ప్రస్తుతం పులివెందుల్లో ఉన్న శిల్పారంభం పార్కును మరింత శక్తివంతమైన ఆకర్షణీయమైన పర్యాటక మరియు సాంస్కృతిక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు 
మాస్టర్ ప్లాన్ లో భాగంగా అభివృద్ధి పనులు చేపట్టడం జరిగింది గుంటూరులో నూతనంగా నిర్మిస్తున్న శిల్పారామం పార్కు నిర్మాణం తుది దశకు చేరుకుంది ఇదే తరహాలో ఆదాయాన్ని పెంపొందించడానికి మరియు చేతి వృత్తుల వారి స్వయం సమృద్ధి కోసం తిరుపతి విశాఖపట్నం మరియు కడపల్లో ఇప్పటికే ఉన్న శిల్పారామం పార్కులు సమగ్ర అభివృద్ధిని మా ప్రభుత్వం చేపట్టడం జరుగుతుంది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో యువజన పర్యాటక మరియు సాంస్కృతిక శాఖ కోసం రెండు వందల తొంభై పాయింట్ ముప్పై ఒక్క కోట్ల రూపాయల కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నారు పరిపాలన గౌరవలీయన ముఖ్యమంత్రి గారి దార్శనిక నాయకత్వంలోని మన ప్రభుత్వం ప్రజా సేవలను అందించడంలో పారదర్శకత మరియు జవాబుదారీతనం యొక్క అత్యున్నత ప్రమాణాలకు కట్టుబడి ఈ దిశగా అనేక చర్యలు చేపడుతుంది ఒక కోటి మరియు అంతకంటే ఎక్కువ విలువ కలిగిన వస్తువులు సేవలు మరియు పనుల సేకరణకు సంబంధించి రివర్స్ టెండరింగ్ విధానం తప్పనిసరి చేయడం జరిగింది ఈ చర్యల వలన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుమారుగా నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు అదా చేయగలిగింది ఐ రిపీట్ అధ్యక్ష రివర్స్ టెండరింగ్ ద్వారా దాదాపు నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు మరి అదా చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా అదా చేసిన మొత్తాన్ని పౌర కేంద్రీకృత మరియు సంక్షేమ కార్యక్రమాల కోసం ఉపయోగించడం జరిగింది సుపరిపాలన ఎలా నిర్వహించాలో మరియు సాంకేతికతను విస్తృతంగా ఉపయోగించడం ద్వారా సంక్షేమాన్ని ఎలా సాధించవచ్చో నిరూపించడంలో మన రాష్ట్రం ఒక ఉదాహరణగా నిలిచింది ప్రత్యక్ష నగదు బదిలీ పద్ధతి ద్వారా పథకాలను అమలు చేయడం వలన ప్రజలు తమ ప్రయోజనాలను పారదర్శకంగా సకాలంలో పొందగలుగుతున్నారు జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణ ద్వారా మన ప్రభుత్వం సుపరిపాలన దిశగా మరో అడుగు వేస్తుంది ఈ చర్య ఫలితంగా వికేంద్రీకరణ మరియు సమర్థవంతమైన పరిపాలన అందించే దిశగా కేంద్రీకృతమైన సమ్మిళిత మరియు సుస్థిరమైన వృద్ధి వైపు మన రాష్ట్రం దారితీస్తుంది కోవిడ్ పంతొమ్మిది వలన రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ మన ప్రభుత్వం ఇరవై మూడు పర్సెంట్ ఫిట్మెంట్తో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను మరియు పెన్షన్ పెన్షనర్లకు పదకొండవ వేతన సవరణను అమలు చేసింది ఐదు కరువు భత్యాల వాయిదాలకు ఒకసారి విడుదల చేసింది పదవీ విరమణ వయస్సు అరవై నుంచి అరవై రెండు సంవత్సరాలకు పెంచడం వంటి అనేక ఇతర ప్రయోజనాలను కూడా అమలు చేయడం జరిగింది స్థానిక అవసరాలు మరియు ప్రాధాన్యతలకు అనుగుణంగా నియోజకవర్గ స్థాయిలో సంక్షేమానికి పెంచడానికి సామాజిక ఆర్థిక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను అమలు చేయడానికి మన ప్రభుత్వం ప్రత్యేక అభివృద్ధి ప్యాకేజ్ నిధి ఎస్డిపిఎఫ్ను ఏర్పాటు చేసింది ఈ నిధి ద్వారా పౌరులు మరియు ఎన్నికైన ప్రతినిధులకు గుర్తించిన వివిధ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి దిద్దుబాటు చర్యలు తీసుకుంటూ రాష్ట్రం అంతటా అభివృద్ధిని సమానంగా విస్తరించేలా కార్యాచరణ చేపడుతుంది ఇకపై రాష్ట్ర శాసనసభలోని ప్రతి సభ్యుడు శాసనసభలోని ప్రతి సభ్యుడు మరియు సభ్యురాలి వద్ద రెండు కోట్ల రూపాయల నిధి ఉంటుంది అధ్యక్ష 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 మెగ్నానిమిటీ మ్యాగ్ మెగ్నానిమిటీ అనేది ఇక్కడ కనపడుతుంది అధ్యక్ష ఉదారత్వం కానీ గొప్ప ఆలోచన ఇకపై రాష్ట్ర శాసనసభని ప్రతి సభ్యునికి ప్రతి సభ్యునికి సభ్యురాలికి మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నాను అదే మూడు వందల యాభై కోట్లు అధ్యక్ష అధ్యక్ష చివరకు వచ్చిన చివరకు వచ్చిన చివరిలో ఉన్న ఎకనమిక్ గ్రోత్ ఫ్రెండ్స్ మీ పర్మిషన్తో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడదలుచుకున్నాను అధ్యక్ష రాగండి అకౌంట్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఫైనాన్స్ అకౌంట్స్ ఫైనలైజ్ బై ద అకౌంటెంట్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా షో రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఆఫ్ రూపీస్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ క్రోర్స్ అండ్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఆఫ్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ విచ్ వాస్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అండ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద జిఎస్డిపి రెస్పెక్టివ్లీ ఫర్ ద పీరియడ్ ఫ్రమ్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టు మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ద రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్ ఫర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఈజ్ వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ క్రోర్స్ వెర్ యాజ్ ఫర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇట్ ఈస్ రూపీస్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ క్రోర్స్ ద రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఫర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఈజ్ అరౌండ్ రూపీస్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ వెర్ యాజ్ ద ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఫర్ ద సేమ్ పీరియడ్ ఇస్ అరౌండ్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రోర్స్ విచ్ అమౌంట్స్ టు వన్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ పర్సెంట్ అండ్ త్రీ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద జిఎస్డిపి రెస్పెక్టివ్లీ బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఫర్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఐ ప్రపోజ్ అన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ రూపీస్ టూ ల్యాక
वेल रेल याब With revenue expenditure estimated at rupees two lakhs eight thousand two hundred and sixty one crores and capital expenditure at forty seven thousand nine hundred and ninety six crores. Adhiksha, capital expenditure nalavaya devela thombe dandala thombe yaru courtlo. The estimated revenue deficit is around seventeen thousand thirty six crores and fiscal deficit is estimated around forty eight thousand seven hundred twenty four crores. The fiscal deficit will be around three point six four percent of the GSDP, whereas the revenue deficit will be around one point two percent of two seven percent of the GSDP. In the last three years, our government has set in motion transformational changes in the state through Navratnaal and manifesto schemes, through sustained efforts of our government, institutional strengthening and social inclusion. This process has gathered the momentum to take Andhra Pradesh a leader in all the SDGs. In the process, my government has taken care to ensure welfare of the common man, made the beneficiary selection process transparent and free of discrimination, adopted DBT mode on a massive scale for distribution of benefits, established robust decentralized governance in the energy sector. Our government has promoted solar energy in a transparent and cost-effective manner. Impactful interventions have been in health and education sectors through Nadu Nadu. My government has recruited 1.34 lakh village and ward secretariat staff so far. Further vacancies are being filled up as per the published job calendar. Finally, I am happy to inform this August House that my government is able to continue all the development-oriented promise programs promised to the public while handling the COVID-19 pandemic in the most effective manner, keeping the loss and life, loss of life and hardship of the people to the minimum. ये क्रम में लो माना प्रबुद्धम सामान्य लो संक्षेप में कोशिश मो गत मूड संवस मन प्रभुत् नवरत्ना मरी इतर मेनिफेस्टो पथकाल द्वारा राष्ट्र में अनेक मार श्रीक चुटिंद अंत का मन प्रभुत् निरंतर कृषि वाल संस्थागत बोपेतम वाल मरी साजिक चेरकल वाल अन्नी एसडीजी मन राष्ट्र अग्रगा निचे मुझक वेल्त यह क्रम में मन प्रभुत्म साक्षेम कोसम श्रद्धतीसकू लबिदार एंपिक प्रक्रिया पारदर्शक मरी विवक्ष लेकिन चपटन जरिए प्रयोजन पंपणी कोसम भारी स्थाई में प्रत्यक्ष नगद बदली पद्धति अमल द्वारा बलम विकेंद्रीकृत पालन एर्पट्ठे जरिए मन प्रभुत्म इंधन रंग में पारदर्शक मरी तक खर्च तो कूड़न पद्धत सौरशक्ति तैयार तैयार तैयारी प्रोत्साहि प्रोत्साहे नाड़ ने कार्यक्रम द्वारा आरोग्य मरी विद्या रंग प्रभाव प्रभावंत मारपूल चयबाई मन प्रभुत् पाइंट मूड नाग लक्षल ग्राम मरी वार्ड सचिवालय उद्योग नियामकाल भारी एन पूर्ति चेसी प्रकट क्यार प्रकार इतर खाली भर्ती चयबड़नाई चवर का कोविड पन्द महम्मारी अत्य प्रभाव प्रभावंत रीति अदपचे प्राण नष्टा कनिष्ठ स्थाई की तग्च प्रजा समस्या परष्कटा की मन प्रभुत् अन्नी अभिवृद्धि आधारित चर्पटन गौरव सभा को तेजे विमर्शक मन चुनाव तपूा चित्रीकू मन मार्ग में अनेक अडंकल सृष्टिस्टर अनपटी मड़म तिपक प्रजल जीवित मेग मेरूपरचे अत्युन कर्तव्या मन प्रभुत् कटी उ नैन सांस्कृति कवि कालीदास रास रचन प्रसंगा मुगिस्ना अद्यक्ष अद्यक्ष विमर्शक मन चुना पानी तपूा चित्रीकू मन मार्ग में अनेक अडंकल सृष्टिस्टर अनपटी मड़म तिपक प्रजल जीवित मेरूपरचे अत्युन कर्तव्या मन प्रभुत् कटी उ अद्यक्ष दादापू भारत देश मन की भरतखंड मन की गोप कवल कालिदास अद्यक्ष वेस्टर्न वरल द शेक्सपीर आफ् इंडिया अतार अद्यक्ष एंकंटे तुम रास मरी रचय अभी नाटक रचय चूस नमार संभव कुमार संभव वे कर्तिके जन्म अदे विधा रघुवंश अदे विधा मलवी मलविकाग्निमित्र अभिजन अभिज्ञा शाकुंत विक्रमोर्वश्यम इवन चूस अद्यक्ष दादापू इवन षेक्सपीर तरवा अटी और षेक्सपीर कटे गोप प्लेस चूस्त इवन ट्रांसलेषन शकुंत अने ट्रांसलेषन अद्यक्ष मरी तन मटल्लो प्रति निना ज्ञापक मतमे अलागे रेपने लक्ष्यमात्र मन जीवन पुरगति 
ప్రతి నిన్నని ఒక సంతోష జ్ఞాపకంగా మారుస్తుంది అలాగే ప్రతి రేపటిని కొత్త ఆశలతో లక్ష్యం వైపుగా నడిపిస్తుంది అందుకే ఈరోజు వర్ధమానంలో ఆనందంగా జీవిద్దాం అలాంటి శుభోదయాలకు స్వాగత పలుతాం ఈ మాటలతో గౌరవ శాసనసభ ఆమోదం కోసం నేను రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరానికి బడ్జెట్ను సమర్పిస్తాను